കഥ നേരായുള്ളൊരു നാട്ടു കഥ നേരറിവിൻ കഥ നെറികേടിൻ കഥ അക്കഥ കഥ നാട്ടു കഥ ഒരു കഥ പറയാം ഒരു കഥ പറയാം നിലയിൽ കഥ നാട്ടു കഥ ചട്ടം മാറ്റി ചിട്ടകൾ മാറ്റി ആടൊരു ചട്ടം വിക്കളമായി ആടൊരു ചട്ടം വിക്കളമായി ഒരു കഥ പറയാം ഒരു കഥ പറയാം നിലയില്ല കഥ നാട്ടു കഥ നേരറിവിൻ കഥ നെറികേടിൻ കഥ നേരായുള്ളൊരു നാട്ടു കഥ നേരറിവിൻ കഥ നെറികേടിൻ കഥ കഥ നാട്ടു കഥ ഒരു കഥ ദൈവം പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച നാട് മനോഹരമായൊരു നാട് പക്ഷേ അതിന്ന് ചട്ടമ്പി നാട് എന്ന അപരനാമത്താലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിന് മേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം കൽപ്പിച്ചു കിട്ടുന്നത് അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെന്ന് ചില മുൻകാല ചട്ടമ്പിമാർ പറയുന്നു ചെമ്പട്ട് നാട് ചട്ടമ്പി നാടായി മാറിയതിൻ്റെ പൂർവ്വ കഥാംശത്തെപ്പറ്റി റിട്ടയേർഡ് ചട്ടമ്പിയായ ചെങ്കേരി മാധവൻ പണ്ട് ഞാനും വടിവാളു വാസും കീരമ്പാർ അബ്ദും മാത്രേ ചട്ടമ്പിമാരായിട്ട് ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അബ്ദു ജയിലിൽ കിടന്നാ മരിച്ചത് ഈ നാടിനെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് കാട്ടാപ്പള്ളിക്കാരും മല്ലഞ്ചറക്കാരും കൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയൂ അത് തന്നെയാണ് സത്യവും കാട്ടാപ്പള്ളി കുറുപ്പച്ചനും മല്ലഞ്ചറ ഉണ്ണിത്താനും കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ ഒരു ചിട്ടി കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നു കർണാടക തെരുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ മകനെ പോലെ കൂടെ കൂട്ടിയ ഒരു കള്ള ചെറുക്കം കാരണം ചിട്ടി കമ്പനി പൊളിഞ്ഞു അതോടെ കാട്ടാപ്പിള്ളിക്കാരും മല്ലഞ്ചറക്കാരും പരസ്പരം കേസും വഴക്കുമായിട്ട് കോട്ടീയ ശത്രുക്കളായി പിരിഞ്ഞു കാട്ടാപ്പിള്ളിക്കാരുടെ കരുത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ ഉണ്ണിത്താന്റെ ഭാര്യ രുക്മണിയുടെ ആംഗ്ലമാര ടൗണിൽ നിന്ന് ചട്ടമ്പിമാരെ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയത് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കാട്ടാപ്പിള്ളിക്കാരെ വേറെ ചട്ടമ്പിമാരെ ഇറക്കി വന്നവരിൽ ചിലർ ഇത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെന്ന് കണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടി ചിലരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി പുതിയ ചില പീക്കിരി ചട്ടമ്പിമാർ ഇവിടെയും ജനിച്ചു അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ നാടിനൊരു ഓമന പേരും കിട്ടി ചട്ടമ്പി നാട് ഇനി ചട്ടമ്പി നാടിന്റെ വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത് മാക്രി ഗോപാലൻ ആദ്യകാലത്ത് തവളപിടുത്തമായിരുന്നു തൊഴിൽ തവളപിടുത്തം നിരോധിച്ചതോടെ തൊഴിലില്ലാതെ താൻ ചട്ടമ്പിയായി മാറി എന്നാണ് ഗോപാലന്റെ ന്യായം എന്റെ പൊന്നു സാറേ അല്പം ചട്ടമ്പി തരില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗോപാലൻ തല്ലാറുണ്ട് അതുപോലെ തിരിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം മര്യാദക്കാരായി ജീവിച്ചാലേ തല്ല് കൊണ്ട് തൂറി മേഴുകത്തേ ഉള്ളൂ സാറേ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ സംഭാഷണം ഇത്ര മതി എന്റെ സംഭാഷണം എടുത്തില്ലേണ്ടല്ലോണ്ട് നമ്മളെ കാര്യം കൊണ്ടാ ജീവിച്ചു പോണത് പിന്നെ ചട്ടമ്പിമാരുടെ വിഷമത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും യാതൊരു ധനസഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ ഞങ്ങളോട് ചുറ്റുമനയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ആശാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നന്ദി കേടായി പോകും വടിവാൾ വസ് പേര് പണ്ടൊരു കള്ളച്ചക്കന്റെ വെട്ടുകൊണ്ട് അരക്ക് താഴേക്ക് തളർന്ന് കിടക്കി ട്രിപ്പിളും പോളിയും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടിട്ടും അര തളർന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആശാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് 
കസേരയിൽ ഇരുത്തിയ ആശാനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരിപ്പോ കസേര വാസം വിളിക്കുന്നേ ചട്ടമ്പി വീണ ചട്ടിയില കഞ്ഞി പിന്നെ തെണ്ടി കഞ്ഞി കുടിക്കണം ഈ കാട്ടാപ്പിള്ളക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതവും തൊലച്ച് ഈ കസേര കേറിയവന വാസു എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ഇവന്മാര് ചുമ്മാ നല്ല കുറുപ്പച്ചൻ വണ്ടിയും മറിഞ്ഞ് മൂക്കിലകത്ത് പഞ്ഞി വെച്ച് കിടന്നത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ മഹാപാപങ്ങളുടെ ഫലമാ ഇപ്പൊ മകനൊരുത്തലുണ്ടല്ലോ വിഷപ്പാമ്പിന്റെ ജന്മം കാട്ടാപ്പിള്ളി നാഗേന്ദ്രൻ ഞാൻ തന്നെ ആ ചാകാൻ പോകുന്ന കിളവൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഈ മല്ലഞ്ചരക്കാർക്ക് എന്ത് തകർച്ച വന്നാലും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ നാട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയിടുന്നത് ഈ നാഗേന്ദ്രന്റെ അക്കൗണ്ടില്ല പിന്നെ ഈ മല്ലഞ്ചരക്കാരുമായിട്ടുള്ള കേസും വഴക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ കാരണവുമാരായിട്ട് തുടങ്ങിയതാ അതിന്റെ മത്സരവും വാശിയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സത്യവാ അല്ലാതെ ഈ ചന്ദ്രമോഹൻ ഉണ്ണിത്താനത്താർക്ക ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അയാളുടെ ബംഗ്ലാവും തോട്ടമൊക്കെ വിൽക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തിനാ എതിരെ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വെറും ആരോപണങ്ങളാന്നേ എന്താടാ മല്ലഞ്ചരക്കാരുടെ ബംഗ്ലാവ് പുറനാട്ടുകാരാരോ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് നീയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വിശേഷം പറയാൻ ഈ നാട്ടില് മുഴുവൻ ചട്ടമ്പി വരാന്ന് പറയുന്ന ചുമാതയാ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരേ ഒരു ചട്ടമ്പി ഈ നാട്ടിലുള്ളു അത് കാട്ടാപ്പള്ളി നാഗേന്ദ്രനാണ് അവന്റെ അച്ഛൻ വണ്ടി പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണക്കാര് ഞങ്ങളാണെന്ന അവന്റെ കാരണ അതിന് വടക്കന്മലേന്ന് ചട്ടമ്പിമാരെ ഇറക്കി എന്റെ രണ്ട് അമ്മാമാരെ വെട്ടി എന്റെ ബിസിനസ് തകർത്ത് എന്റെ മൂക്കറ്റം കടക്കാരനാക്കി ഇപ്പൊ എന്റെ വീടും തോട്ടവും മേടിക്കാൻ വരുന്നവന്മാര് അവൻ തല്ലി ഓടിക്കുക പക്ഷേ ഈ ചന്ദ്രമോഹൻ ഉണ്ടിത്താൻ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല അതിന് എനിക്കൊരു പോലീസിന്റെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും സഹായം വേണ്ട പോലീസ് ഇവിടെ നിഷ്ക്രിയമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എത്ര ക്രിയാത്മകമായിട്ടാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ പിന്നെ എന്ത് നിഷ്ക്രിയത്വമാണ് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് ദേ ഈ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ആ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കാട്ടാപ്പള്ളി നാഗേന്ദ്രന്റെ ഒതുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും ഒരിക്കൽ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയതാ രണ്ടു മാസമാ ആശുപത്രി കിടന്നത് ഇപ്പൊ മല്ലഞ്ചിറയിലെ ചന്ദ്രമോഹൻ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഏതായാലും കൊള്ളാം മുള്ളിനെ മുള്ളു കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കുക കാട്ടാപ്പിള്ളി വിഴുങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു മറുനാടൻ ചട്ടമ്പിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എസ്റ്റേറ്റും ബംഗ്ലാവും അയാൾക്ക് വിൽക്കുക പുറം നാട്ടിൽ ചട്ടമ്പിമാർ ഏറെയുണ്ട് പുലിക്കണ്ടം കോയ ചെങ്കൽപ്പാളയം മുത്തുരാജ് കോയമ്പത്തൂർ മണിസ്വാമി പക്ഷെ കാര്യമില്ല ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി ഈ ബംഗ്ലാവും തോട്ടവും മേടിക്കാനുള്ള കാശവന്മാരായില്ല എനിക്ക് കൂടി കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു കർണാടകയിലെ പോലീസ് ഫയലിൽ നാം തപ്പിയെടുത്തത് കക്ഷിയുടെ പേര് വീരേന്ദ്ര മല്ലയ്യ മുപ്പത്തിയേഴോളം തല്ലു കേസുകൾ അതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കേസിന് മാത്ര അതും പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ കരളക്കുറ്റിക്കടിച്ചതിന് ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പുള്ളി പത്ത് കാട്ടാപ്പിള്ളിമാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നും അല്ല ഇതിന്റെ ബ്രോക്കർ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാപ്പള്ളി എന്നെ കൊല്ലുന്ന എന്റെ പേടി നിനക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ തരും എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മോഷണ കേസ് പിടിച്ച് അകത്താക്കിയാ പോരെ അയാൾ ഇത് വാങ്ങുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് ദേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പോവുക മല്ലയ്യയുടെ അനുജനെ പോലെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് മുരുകൻ അവൻ പറഞ്ഞ മല്ലയ്യ ഒന്നും തട്ടിക്കളയത്തില്ല ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് മുരുകനെ പിടിക്കും നീയൊന്നും മിണ്ടാത്തെ പേടിച്ചു പോയ ഇനി എന്തിനു പേടിക്കണേ ഞാനില്ല കൂടെ ഈശ്വര ഇവനത് എവിടെ പോയി അവനെ തൊട്ടുവരുന്നു
ഇവൻ എന്ത് പറ്റിയെന്നാ നിന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണെന്ന് ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണു ഇവനെ തല്ലി ആളുകൾ മാപ്പി വയ്ക്കാമെന്ന് നിപ്പോണ്ട് തല്ലിയപ്പോഴാണല്ലോ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണത് ഉണ്ടത് മലയ എവിടെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലുണ്ട് ആവി ഉള്ളുക ഞങ്ങള് തന്നെ തല്ലിയത് മാപ്പാകണം ഇനി ചെയ്യില്ല നായിന്റെ പട്ടി മോണെ മാപ്പേളക്ക് ബന്ധത്തിൽ ബാടായിട്ടാ ബാടാ എല്ലാരും ബാടാ എല്ലാവർക്കും തരടാ മാപ്പ് ഇത് ഞാൻ നോട്ട് കോത്തിന് നീ സുമ്മനെ ആട്ടാനോടുത്തായിരി നീ അപ്പൊ കേരള ഹോക്കിന്റെ കേരളത്തില ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഈ കാട്ടുപുള്ളി ഈ സംഭവം എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അല്ല ആരെ ഈ കാട്ടാപ്പള്ളി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ കാട്ടുപുളി കൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ വന്നു കാട്ടുപുളി അല്ല കാട്ടാപ്പള്ളി എന്ത് പുളിയാണെങ്കിലും ആ കളി ഇവിടെ നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ മുരുകനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു മുരുകനാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞ മല്ലയ്യ കേൾക്കുന്ന് സങ്കടം കേൾക്കാൻ ഞാനെന്ത രാജാവാ ആ കാട്ടാപ്പള്ളി അത് വിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നേ നിങ്ങൾ പോലീസിൽ പോയി പറ ചേട്ടാ പോലീസ് അവിടെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യും എന്തായാലും മല്ലയ്യ അത് വാങ്ങണം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം കുറച്ചോ നനക്ക് ബേഡ ഇവിടെ അടി കുത്ത് പെട്ടു ഒളിഞ്ഞു നേരമില്ല പിടിപിടി അതെല്ലാം തലനോവ് ഉപേക്ഷ പറയരുത് സാർ മല്ലയ്യ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാ വേണ്ട നിങ്ങൾ പോണം തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ മതി ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്റെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇവന്റെ അല്ല എന്നാലും വിളിച്ചാ കിട്ടും അല്ലെ ഹലോ ഏത് ഹോസ്പിറ്റല് മുരുകൻ അസുണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലില്ല എന്താടാ ഇത് നാട്ടുകാർ തല്ല് കളിഞ്ഞപ്പോൾ ആക്സിഡന്റോ വല്ല വിമൻസ് കോളേജിന്റെ വയലോട്ട് നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് അച്ഛൻ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ വിമൻസ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പരമാവധി വണ്ടി ഒതുക്കിയതാ പക്ഷെ ലോറിക്കാരൻ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് കയറ്റിയതാ എന്നിട്ട്
ബോധമില്ലാതെ വഴി കിടക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയത് കൊളപ്പ വല്ലതും ഉണ്ടോടാ ഹേയ് ഒരു കൊളപ്പം അല്ല ഒരു കൊഴപ്പമില്ല ഏപാടാ നീ കള്ള പറയുന്നെങ്കിലോ നാ ഡോക്ടറെ ചോദിക്കട്ടെ ആയുർവേദം ശീലമാക്കൂ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കൂ ആളി നീ ഇങ്ങ് എത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ചായ വരണം എടുക്കട്ടെ വേട മുറുകന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം ഏതായാലും മല്ലയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി സജീവമാണ് ഒന്നുകിൽ അടിപിടി കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഐ എം വെരി ബിസി എന്നിട്ടാണോ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ ടി വി കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ടൈമാ മാത്രല്ല ഞങ്ങളുടെ നാടോ ടി വിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല ദാ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എത്ര ക്രിയാത്മകമായിട്ടാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ആൾ ബ്രോക്കറി ഇവർ പോലീസാ ഇതാണ് ചെമ്പട്ട് നാട്ടിലെ മല്ലഞ്ചിറ ഉണ്ണിത്താന്റെ വീട് ഞാൻ ഇപ്പോ തകർന്നവനാ എനിക്ക് വീടും തോട്ടുപിക്കാതെ കടക്കാരുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഈ കാട്ടറപ്പള്ളി സമ്മതിക്കുന്നില്ല മല്ലയുടെ സ്വഭാവത്തിന് പറ്റിയ നാടാ ആ തോട്ടും പെങ്ങളെ നോക്കുന്നു ഞാൻ കാട്ടാപ്പള്ളി നാഗേന്ദ്രൻ എന്റെ കുറച്ച് ആളുകളെ അയച്ച് ഞാനൊരു സൂചന തന്നിരുന്നു അവരെ നിങ്ങൾ തല്ലി ഓടിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട ഒരുത്തൻ അവിടെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ആശുപത്രി കിടപ്പില്ലേ ഈ നാഗേന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ആക്സിഡന്റുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന ആളാവാൻ നോക്കിയാൽ നീ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോവില്ല ഇത് നാഗേന്ദ്രന്റെ നാടാ ചട്ടമ്പി നാട് തലമ്പിക്കാൻ വന്നവരുടെ നമ്പർ വിളിക്ക് എന്നിട്ട് അബര് പറഞ്ഞ വില കുറപ്പിക്കും അയ്യോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ അമ്മ അയ്യോ കുടിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കണ ആഘോഷിക്കട്ടെ എന്റെ സ്ഥലവും തോട്ടവും വിപ്പിക്കില്ലാന്ന് വീം പോന്നിട്ട് എന്തായി വിറ്റടാ നല്ല വിലക്ക് തന്നെ വിറ്റു നടക്കടാ നിന്നെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ തല്ലി ചതിച്ചിട്ടാലും ഒരുത്തനും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വരില്ല നിന്റെ നാശം പോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്നവനും നശിച്ച് വെണ്ണീറാവുന്ന നീ കണ്ടോ ഇവന്റെ പുറകെ വാലാട്ടി നടക്കുന്ന സകല നായിന്റെ മക്കളും കേൾക്കാനാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുത്തനും ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് വാഴില്ല ഇനി ഏത് കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും ഈ മണ്ണിൽ അവന്റെ വേരോടില്ല ആറുത്തും മാറ്റു ഈ നാഗേന്ദ്രൻ ഇവന് ഇനി ആ നാട്ടിൽ ചെന്ന് എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്തോ വാ തുറന്ന അച്ഛനും നല്ല ഒന്നും പറയാനില്ലേ നല്ലതെന്തെങ്കിലും ചെയ്താലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ അവൻ നല്ലാകും ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന കണ്ടിത അവൻ നല്ലാകും പിന്നെ കൂടെ നാനിൽ വാ അതാ എനിക്ക് പേടി ഇവൻ ഓരോ കുരുത്തക്കേടുകളും ചടി മേടിക്കും അല്ലെ അത് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലും അതാണല്ലോ പതിവ് അതെ അല്ലേ നാട്ടുകാർ നിന്റെ തല്ലിയ കാരണ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്തേനാ ഈ പ്രായത്തിലോ ആരെങ്കിലും ലവ് ലെറ്റർ അയക്കുമോ ഈമേൽ അയക്കണ്ടേ ഓർക്കാം കൊള്ളാം നല്ല ഉപദേശം അവനൊരു പെണ്ണ് ഇഷ്ടാകിതിരേ അതിന് തള്ളേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിന്നെ തള്ളിയത് യാറ് കുടുകി അപ്പനാ അണ്ണനാ അപ്പനും അല്ല അണ്ണനും അല്ല പെണ്ണിന്റെ കെട്ടിയോനാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതെ ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉടനെ കല്യാണം നടത്തണം ഏയ് അതൊന്നും നടക്കില്ല മല്ലയ്യ കഴിക്കാതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നൊരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു പോയി നിന്റെ സത്യം ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞു നീ സത്യം ചെയ്താ നീ കല്യാണം കെട്ടണം നാൻ കല്യാണം കെട്ടില്ല നന്ന കല്യാണം എല്ലാം ശരിയാക്കി വന്നപ്പോ ജയില് പോയി ജയില് പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോ പെണ്ണ് രണ്ടു പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു അല്ല പ്രസവിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു വീണ്ടും എല്ലാം ശരിയാക്കി വന്നപ്പോ വീണ്ടും ജയിൽ പോയി രണ്ടാമത് ജയിലിൽ പോയത് അതേത് കേസ് അത് കെട്ടാ പോണ പെണ്ണ് അവള് നക്സലേറ്റു രോഹിണി നച്ചപ്പ അന്ന് ഞാൻ സബത ചെയ്തു ഞാൻ ഇനി കല്യാണം കട്ടില്ല ഉപദേശിക്കാണെന്ന് തോന്നരുത് കാര്യസ്ഥന്റെ ജോലിയാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം തരുന്നോണ്ട് പറയാ 
ഒരു കുടുംബവും ചെയ്തൊക്കെ മല്ലയ്ക്കും വേണ്ടേ ഈ അനാഥം മല്ലയ്യെങ്കിൽ നീവേ അപ്പ തമ്മ അമ്മ കേൾസ്ദവനും അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ നോക്കണ്ട മല്ലയ്യയുടെ തലയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലയ്യെ കത്ത് ചെമ്പട്ട് നാട്ടി നല്ലൊരു പെണ്ണുണ്ടാവും ഇതാരോ വേറെ താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുക അത് കാട്ടാപ്പുള്ളി പൂട്ടിയ പൂട്ട പുറക്കുന്നവന്റെ കൈവിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ദ 
നമ്മുടെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് അടുപ്പുണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ചെറിയ അച്ഛൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മറക്കും എന്റെ അച്ഛൻ കാറ് മറിഞ്ഞ് മരിച്ചതൊന്നുമല്ല ഈ മലഞ്ചിറക്കാർ കൊന്നതാ അതിനൊന്നും യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലല്ലോ ആ തെളിവില്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്കും അറിയാം മല്ലഞ്ചിറക്കാരെ സഹായിക്കുന്നവൻ ആരായിരുന്നാലും ശരി അവൻ എന്റെ ശത്രു നീ ചെന്ന് അവനോട് നല്ല സുത്ത മലയാളത്തിൽ കാര്യം പറ ആ നിക്കുന്ന താടിക്കാരനാ ലോറിയിൽ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് പോയത് തോട്ടവും ബംഗ്ലാവും വാങ്ങിച്ച ഞങ്ങളാ മുതലാളിയാ ജീപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മല്ലയ്യ നിന്റെ മല്ലയ്യ മുതലാളിയോട് ഒന്നും കിട്ടി ഇറങ്ങാൻ പറ അയ്യോ വേണ്ട ഇറങ്ങിയാ പിന്നെ കേരത്തില്ല ആ താക്കോൽ ഇങ്ങി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ കയറിക്കോളായിരുന്നു താക്കോൽ നിന്റെ മുതലാളിയോട് നേരിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ ആ അവതാരത്തെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണട്ടെ നാഗേന്ദ്ര വേണ്ട ചെന്ന് പറടാ മല്ലയ്യെ ശരിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് ഓ എന്നാ പിന്നെ ശരിക്കൊന്ന് കാണിക്ക വീട് ഭാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ചില കാട്ടുപനുണ്ണികളുടെ ശല്യമുണ്ടെന്ന് അവരുടെ തല വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കാണ ഇതിത്തിരി കുഴപ്പം പിടിച്ച നാടാണെന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വന്നത് വാങ്ങിച്ച വില അങ്ങ് തന്നേക്കാം എല്ലാം തിരിച്ചെഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ പോട്ടെ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ തന്നേക്കാം ആദ്യ ബിസിനസ് നൻകെ ലാഭം കിട്ടിയ നാൻ എല്ലാം വിൽക്കും അഞ്ചു ലക്ഷം മതി എല്ലാം തിരിച്ച് തണ്ണേക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ഇവനെ ബണ്ടി കേട്ടി കൊള്ളാൻ നോക്കിയ ഒരു ചെറിയ കണക്ക് ഇവന്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടി ചെയ്തേക്കാം എന്താ വേറെ ആരെന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ ുളി ഞാൻ വന്നത് നിന്ന പൂട്ടാന മള്ളയ വീട് മേടിച്ചത് തെറിച്ചു തരാനല്ല താമസിക്കാന ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ നിന്റെ വീട്ടി കയറി ഇവിടെ താമസിക്കും നീ അവിടെ പൂട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പൂട്ടി ഇനി എന്നോട് കളിക്ക വന്നാൽ നിന്റെ വെട്ടി വെടി പീസാക്കും നിന്റെ നന്മക ഗൊത്തില ഗജി നായിൻ മകനെ നേരം പോമ്പ് മുതൽ ഡൈനാമിറ്റ് വരെ ഉണ്ടെന്നാ കേട്ടത് വിപ്പടവും തോക്കിൻ കുഴലിലൂ നേരത്തെ കോഴിൽ തോക്ക് ഒരു കോഴിലേക്ക് ഉണ്ട വരും മറ്റേ കോഴിലേക്ക് കൂടി പോക വരും ഇതെന്ത് പറ്റി മാത്ര ഒരു സ്ഥലം വിറ്റതാ ഇതെന്താ പാമ്പും കോടിയോ മല്ലയ്യ നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ ദൈവാ എന്റെ എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടി ഇനി ഒരുത്തിനൊരു ചില്ലി കാശ് കൊടുക്കാനും ഇല്ല തോട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെന്ദ്ര തന്നെ നോക്കണം ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്ക വേണം അതൊന്നും ശരിയാവില്ല മല്ലയ്യ വിറ്റത് വിറ്റത് തന്നെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പഴയ ചിട്ടിക്കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോവാ അതിന് ക്ഷണിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവണം എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് വരും തകി തകി ചെക്ക് ബുക്ക് കൊടും ഓ 
പുതിയ കമ്പനിയിൽ ആദ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് നൻബാഗ ഹത്ത് ലക്ഷ രൂപ അത് മുങ്ങുന്ന കപ്പല കപ്പിത്താനാണെങ്കിൽ പൂര വെള്ളവും ആ കപ്പല് മുങ്ങാൻ പാടില്ലടാ എന്റെ മോന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചം വന്നത് മല്ലയ്യ വന്നതിന് ശേഷമാ അതുകൊണ്ട് ഈ ദീപം തെളിയിക്കേണ്ടത് മല്ലയ്യ തന്നെ അയ്യോ ബേട അത് അമ്മ തന്നെ എങ്കിൽ രണ്ടു പേരും കൂടി അതങ്ങ് നടത്ത് കസേരവാസി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും കൂടെ എങ്ങോട്ടാ മല്ലയുടെ ബംഗ്ലാവിലേക്കാ കുടിയേറ്റക്കാരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് മല്ലയുടെ ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിയാൻ പറ്റൂന്ന് ആശ നേരിട്ട് പോയി പറയാൻ പോവാ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കസേരക്ക് ചിലപ്പോ നാടില്ലാണ്ടാവും നടുവും തുറന്ന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ചുമക്കാൻ ഈ തെണ്ടികൾ ഉണ്ടാവോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാം ഞാൻ നേരിടാൻ പോവാ തോട്ടത്തിലെ ഷെഡിന്റെ പണി തീർന്ന വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ടിട്ടോണം ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്നേതോ പ്രതിഷ്ഠ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഏയ് അതേതോ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്നതാ ഏയ് ഡെഡ് ബോഡി ഒന്നുമല്ല ജീവനുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ ഇനി ഇവിടുത്തെ വല്ല രാജാവും ഇരിക്കുമോ പടാ കസേര കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ആ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ പെട്രോളിന് വില കൂടിയതുകൊണ്ട് പുള്ളി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ വണ്ടിയാ കസേര വണ്ടി നിങ്ങളാണോ മല്ലയ്യ ഇത് മല്ലയ്യല്ല മല്ലയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റാ ഞങ്ങൾക്ക് മല്ലയ്യായെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം എന്താ കാര്യം അത് മല്ലയ്യോട് പറയേണ്ട കാര്യം മല്ലയോട് പറയേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ഇവിടെ പറയണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അവിടെ പോയി പറയും അതാണ് എന്റെ ജോലി ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പോയി പറയുന്നത് അത്രക്ക് നല്ല സ്വഭാവമല്ല സമയം മെനക്കെടുത്താത്ത കാര്യം പറ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി ഞങ്ങളെ അനധികൃതമായി കുടിയേറി പാർത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തന്നെ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ബുൾഡോസർ ഉണ്ടെന്ന് മല്ലയെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കും കാട്ടാപ്പിള്ളിയെ തോൽപ്പിച്ച് തോട്ടവും ബംഗ്ലാവും വാങ്ങിയപ്പോ ഒരു രക്ഷകനെത്തി എന്ന നാട്ടുകാര് വിചാരിച്ചേ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാനാണെങ്കിൽ കാട്ടാപ്പിള്ളി നിങ്ങളും തമ്മില് എന്താ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആരും ഞങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കേ വേണ്ട ഏതാ ഈ ജെറുഗൻ അയ്യോ ഇത് പെൺകുട്ടിയാ ഭർത്താനും കണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നണില്ലല്ലോ എന്താ ചെറുക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് മല്ലഞ്ചര കൊണ്ടെത്താന്റെ അനുഭാഗത്തോട് കൂടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസം തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ് വേറെ പോകാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളോട് ഒളിഞ്ചു പോകാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് ആധാരപ്രകാരം എല്ലാരെയും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് ആധാരം ഒന്നും നോക്കണ്ട എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മണ്ണ് സ്വന്തമാക്കി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ പോയി താമസിക്കും അല്വ നിങ്ങൾ ആരും എവിടെ പോണില്ല അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും അപ്പൊ മനസാക്ഷിയുള്ള മുതലാളിമാരുമുണ്ട് മുതലാളി വേണ്ട മല്ലയ്യ വിളിച്ച മതി സന്തോഷമായി മല്ലയ്യ സന്തോഷമായി ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ പിന്നെ മടക്കി കുത്തഴിച്ചിടാത്തത് ബഹുമാനക്കുറവുകൊണ്ടല്ല മുണ്ടിന്റെ മൂട് കീറിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ വലിയവനാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആ ചങ്കൂറ്റം പിന്നെ ആ അഹങ്കാരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരസ്ഫുടത എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമായി ഇന്നു മുതൽ ഈ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗവും അധ്വാനിക്കാത്ത ഈ ഗോപാലനും നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മല്ലയല്ല മുത്താണ് മുത്തയ്യ വിളിക്കണ മല്ലയാക്കി ജയ് മല്ലയാക്കി മുത്തേ മുത്തേ കന്നട മുത്തേ കന്നട വെച്ചൊരു കന്നട മുത്തേ കാക്കാം കീക്കാം മല്ലയ്യ അങ്ങനെ മല്ലയ്യ നാട്ടുകാരെയും തൊഴിലാളികളെയും കയ്യിലെടുത്തു ജയ്വിളി അങ്ങ് കവല വരെ ഉണ്ടായെന്നാ കേട്ടത് മുതലാളി ആഗ്രഹിച്ച തോട്ടവും ബംഗ്ലാവും പോയി മല്ലഞ്ചരക്കാര് നമുക്കെതിരെ ചിട്ടിക്കമ്പനി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോയ അയാൾ കയറി അങ്ങ് വാങ്ങി ആന മതമിളകി വന്നപ്പോഴും നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ളവനാടാ പോയി നാഗേന്ദ്രൻ ഇതിപ്പോ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇളയച്ചം കയറി തടസ്സം നിന്നതുകൊണ്ടാ മല്ലയുടെ പിന്നിലും പോലീസും രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള കളി അപകടമാ ഇളയച്ചം പറഞ്ഞതുപോലെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കളിക്കണം വഴിയുണ്ടോ അവന് ജയ് വിളിച്ച നാട്ടുകാർ തന്നെ അവനെതിരെ തിരിയണം നമ്മൾ തിരിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തോളാം 
നമ്മുടെ വിഷമൂലം ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് ഇപ്പൊ ടൗണിലുണ്ട് ആദ്യം അവനെ ഇങ്ങ് വരുത്തിക്കാം റോഡിലൂടെ ആണാടാ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നേ ഇറങ്ങി പോടാൻ പറ്റി ഒരു കൊലക്കേസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ വെറുതെ തന്നെ വീണ്ടും ജയിലിൽ കയറ്റിക്കരുത് ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ കേരള അതെന്താ നാളെ കേരളം ഇല്ലേ ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി തീർന്നു താമോ തീർന്നു പക്ഷെ ഒരുത്തന്നെ തട്ടിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോണം രണ്ട് ഔൺസ് ദശമൂലം അരിഷ്ടം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തല്ലു നടത്താൻ പോവുകയാ ആരാ കക്ഷി കൊലക്കേസിൽ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറഞ്ഞ സുരേഷ് ഇല്ലേ അവനെ തന്നെ കൊലക്കേസോ വാ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊല വെട്ടിയ കേസില്ലേ ആ നായന്റെ മോനല്ലേ എനിക്കെതിരെ പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തത് അവന്റെ കണക്ക് തീർത്തിട്ട് എന്നെ ബാക്കി കാര്യം അരിഷ്ടം കുടിച്ച വകയിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കണക്ക് ബാക്കി എന്തോ എങ്ങനെ ഇനി കുറച്ച് ധന്വന്തരി കുഴമ്പെടുത്തു വെച്ചോ ആടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് പുരട്ടാനാ ഇതാ ബുദ്ധിജീവി ഇടാ കണാപ്പാടാ എടാ ഇന്നെങ്കിലും പോയി അടിച്ചനച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ ബോഡിക്ക് റീത്ത് വെക്കാൻ വാടാ എല്ലാത്തിനും കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ പേടിക്കലടാ ആണുങ്ങളെ വില കളയാനായിട്ട് എടാ തെണ്ടി സുരേഷ നീ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുമല്ലോടാ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാടാ ഇന്ന് നിന്റെ അവസാനമാടാ എന്താ സംഭവം രസമൂലം ആ സുരേഷിനകത്തിട്ട് തല്ല് ചതക്കുക സുരേഷ സുരേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട് മാറിപ്പോയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയ സി ഐ അല്ലേ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങള് പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉറക്കമെന്നോട് തോളിലിട്ടതാ രണ്ടു ഓലക്കീറോ വെള്ള തുണിയെടുത്തോളൂ എന്നെ മൂടാൻ തൂക്കിയെടുത്ത് വണ്ടിയിലോട്ടിടോ ഇനിയും തല്ലാം കൊണ്ടു പോകുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്കാൻ തീർത്തേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നിറയിക്കാൻ വയ്യ ചവിട്ടി തിരുമ്മിയാലേ ശരിക്കും ഗുണമുണ്ടാവും ചവിട്ടി തിരുമണ്ട സർക്കിളേമാൻ ശരിക്കും ചവിട്ടി തിരുമ്മിയതാ ഇവിടെ വേദന അവിടെ ഉണ്ട് അയ്യോ ഇത് തിരുമലോണ്ട് ശരിയാവില്ല എടോ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണം അതെന്തിനാ എന്റെ ചെറുകൊടലും വൻകൊടലും പിണഞ്ഞു കിടക്കുക കൈകൊടുക്കൂട്ട് അണ്ടർവേറിന്റെ വള്ളി കയറി പിടിച്ചിട്ട് ചെറുകൊടലും വൻകൊടലെന്ന് വൈദ്യന്മാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എതിർകക്ഷി ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് അല്പം സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം എന്തിനും ഉടനടി പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് സാറ് തോറ്റു നിൽക്കുകയാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നണം എന്നിട്ട് അവസരം വരുമ്പോ വെട്ടിലാക്കണം നമസ്കാരം സാറേ വൈദ്യർക്ക് സാർ എന്നെ ഇടിച്ച പോയിന്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് സതവ് എവിടെയാണെന്ന് വൈദ്യർക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല സോറി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയപ്പോ അയ്യോ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നെ അതൊന്നും സാരമില്ല ഇവന് ഇതൊക്കെ പറയുവാ മതി മതി ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വാറ്റി പുഴുങ്ങി എടുത്താ മതി ഇവനെ കൊണ്ട് വേറെ ജോലി ഉള്ളതാ പണ്ട് പുറന്തലയ്ക്ക് അടിയിട്ടി അതേ കമ്പിയുടെ വണ്ണം ഈ മതിലുകെട്ടൊക്കെ സർക്കാരിന് നിരോധിച്ചൂടെ ബാക്കിയുള്ളവനെ മെനക്കെടുത്താൻ ഭാഗ്യം ബ്രഹ്മചര്യം പോയില്ല നമുക്ക് പോവാടിയില്ല ഒരു പെണ്ണെ ഇവിടെ കിടന്നല്ലോ ഓറിയന്തി കേടി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നിങ്ങളാരാ ഊമകള ഹലോ ആ മുരിക നമ്മുടെ കാണാതെ പോയി ലോറി കിട്ടി പക്ഷെ എന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ വരണം ലോറി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ലോറി ആ എന്നാ കസേര പുറത്ത് വന്ന അമ്മാവനില്ലേ ആ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഒഴിഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാത്തിനും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലേ എല്ലാം തകർത്തു കളയുന്ന ഇയാള് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും ചെയ്തു കളയുന്ന ഞങ്ങൾ കരുതിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ആശാനും മക്കളും കാവിൽ കഥകളി കാണാൻ പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഇവരുടെ കഥ എന്നും ഈ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നടത്തറ വാസന്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്റെ കഥ മുതലാളിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ഗോപാല ഒന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ഉള്ള കിടപ്പാടം തകർത്തതിനേക്കായി ഭേദം ഞങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ കൊല്ലാമായിരുന്നു ആ സാധനം നിങ്ങളെ ഒളിപ്പിക്കാൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല 
അങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കും അത് വേറെ കാര്യ ഇത് ഞങ്ങളെ വണ്ടി ഏതോ കള്ള കുടുക കത്തോണ്ട് വന്ന് ബോധമില്ലാതെ ഓടിച്ച് കേട്ടിയതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ മല്ലയ്യ അത്ര നല്ല ദുസ്തനല്ല കാര്യമറിയാതെ ഇവനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനല്ല പെരുമാറണ്ട എന്തൊക്കെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ഈ ലോറിയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീട് തകർത്തത് അപ്പൊ സമാധാനം പറയേണ്ടത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ നിങ്ങൾ തന്നെയാ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വീട് ഈ കാണുന്നത് അറിയോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീട് ഇതിൽ നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു വിടും ഏതോ മോഷ്ടാവ് കാണിച്ച അക്രമത്തിന് ഞങ്ങൾ എന്തിനു വീട് പണിഞ്ഞു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിയാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒഴിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ മനസാക്ഷി ഉള്ളവരാ ഈ വീട് എന്റെ മേൽനോട്ടത്തി ഞാൻ നേരിട്ട് നിന്ന് പണിപ്പിച്ചേരും ഈ ലോറിയുടെ ആർ സി ഓണർ ആരാ ഞാനാ ഓ എന്നാ സാറ് വന്ന് ജീപ്പിലോട്ട് കയറണം എന്താ കാര്യം വധശ്രമം വീടൊഴിയാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നവരെ ഗൂഢാലോചന നിർത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കേസൊക്കെ ധാരാളം മതി കേരള ജീപ്പില് ഒരാളിവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാറേ പിടി ഇതെല്ലാം സുമ്മനെ ബേജാർ വേണ്ട സാറേ നമ്മുടെ പിടിയിൽ നിക്കില്ല എന്റെ ലാറി കഥ കള്ളനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പിടി ഭാഗി പിന്നെ ആലോചിക്കും അവര് വീട് പണിതു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ യാതൊരു പരാതിയില്ല സാറന്മാർ പോണം കേട്ടില്ല സാറേ അവർക്ക് പരാതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംഗതി പുലിവാലാകെ ഈ മല്ലയ്യക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ ആ പിടി വാടോ ലോറി എടുക്കണം ലോറി കൊണ്ടുപോവാൻ വരട്ടെ വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് സാവകാശ ലോറി തന്നു വിടാം അതുവരെ ഒരു ഉറപ്പിന് അത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇവളിന്താ തുമ്പ കഷ്ടാക്തിത്തെ പേറിയനു എന്നാ പേർന്ന് എന്റെ മല്ലയ്യ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺപിള്ളരോടാണോ പേരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് പ്രസവിച്ച ചീത്ത പേരാ പേര് പേര് സോറി വീട് പണി കളിഞ്ഞ് സാവകാശം വണ്ടി തന്നു വിട അതുവരെ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഒരു ഉറപ്പിന് എടാ വണ്ടി തൽക്കാലം മാറ്റിയിട് ഗൗരിക്ക് സന്തോഷമായില്ല ആ വണ്ടി എടുത്തോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കുന്നേ തലയിൽ വല്ല ഓടാ കീടാ വീണ ആശുപത്രി കൊണ്ടോ ഞങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല മാറിക്ക് പോറ്റെ പോറ്റെ ഓ റൈറ്റ് പോറ്റെ വടിവാളായിട്ട് എനിക്ക് ചുറ്റി എട്ട് പേരാ അത് നിസാർക്കാരല്ല വടക്കം മല എന്നുള്ള ടീം ചട്ടമ്പിയായി ജനിച്ചു പോയില്ലേ ഓടാൻ പറ്റുമോ മലപ്പുഴ ഓടിയിട്ടുള്ളല്ലേ പിന്നെന്താ ചുറ്റും വടിവാളായിട്ട് നിക്കുമ്പോ ഓടാൻ ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടേ മാത്രല്ല ലോറിയുടെ സ്റ്റീറിംഗ് ഇതാ ഈ നെഞ്ചിലും സ്റ്റീറിംഗ് അല്ല ഈ ലോറി തൊഴിലാളികളാണല്ലോ അധികം ഗുണ്ടകളും അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ബോധം തെളിയുമ്പോ ഞാൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കായിരുന്നു ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ലോറിക്ക് അടിയുന്നു അല്ല റോട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നേരെ പൈപ്പിന്റെ മൂട്ടി പോയിട്ട് മൂത്രം പോയ ജട്ടിയും കഴുകി നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ഓ ശിവനേ ഇതെന്ത് പറ്റി ഗോപാല എല്ലാരും തലയിലും കെട്ടാണല്ലോ ജന്മദിനോ ഒന്ന് ആചരിക്കാമെന്ന് കരുതി അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങള് ഏതോ പരമനാറി മല്ലയുടെ ലോറിയും കെട്ടിട്ട് പോണ വഴി നിയന്ത്രണം വിട്ട ആശാന്റെ ഹൗസിംഗ് അത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലോ ഏതവനാണ് ലോറി കത്തെന്ന് മല്ലയ്ക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദമു എന്ത് പറ്റിയടാ ഏയ് ചായ നിറയും തലേക്കറി ബ്ലോക്ക് ആയതാ ഇനി നീ എങ്ങാനും നീ ആരെ നോക്കണേ ശിവൻകുട്ടി പതിനൊന്നേ പത്തിന്റെ കാവിലമ്മ വന്നു നോക്കിയതാ അതിൽ പെങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് കൊടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ജോലി ശരിയാക്കി തന്നത് ആരാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം അത്ര വലിയ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോണോ ശിവൻകുട്ടി റേഷൻ കട മറന്ന് മണ്ണെന്ന് വാങ്ങണോ ചേട്ടൻ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു തോന്നണല്ലേ നിന്റെ കല്യാണം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച മുട്ട എന്നോട് ആലോചിക്കാതെയോ ആട്ടെ ഏതാ കക്ഷി പറയാം നീ കേറ് ആ തല്ലുന്നവനാ നിന്റെ ചെറുക്കൻ ആ ക്രിമിനലോ അയാളുടെ ശല്യ സഹിക്കാതെയാ ഞാൻ ഈ നാട്ടിനെ പോയത് എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോള പെണ്ണ ഇവള് ഇനി ഇവൾക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ചോണ്ട് ആരെങ്കിലും വന്ന ഇവന്റെ ഗതിയായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞേക്കാം 
ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിനിങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡി അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചോളാൻ അച്ഛനോട് പറ എല്ലാവർക്കും വിഷമമുള്ള കാര്യം പക്ഷേ നാഗേന്ദ്രന് ധിക്കരിച്ച് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ഈ വീടിന്റെ ആധാരം വരെ അയാളുടെ കയ്യില നാളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി അങ്ങനെ ഒരു കവലച്ചട്ടമ്പിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അയാളുടെ കട എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടു അല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അത് വീട്ടാമെന്ന് ഇവിടെ ആരും വിചാരിക്കണ്ട അത് നടക്കില്ലമ്മേ എനിക്ക് ചീട്ടുകളി മദ്യപാനൊന്നും ഒരു ശീലമില്ല ഉപയോഗിക്കല്ലേ <laughs> 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 കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാ എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ടാക്കാം മഴ വന്നപ്പം മുരുകസാർ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇനി വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു കൈ ഇരിക്കുന്നോ മുല്ലയ്യ എന്റെ ബാത്റൂമിന് ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല ഒരു പെട്രോൾ മാക്സ് കിട്ടിയ കാര്യം സാധിക്കാമായിരുന്നു കിട്ടില്ല ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ ബാഗിലും എഴുതിട്ടുണ്ടാവോ അതിന് കത്തിച്ചിട്ട് ഇല്ല ചെറുത്തുണ്ടാവോ അതിന് കത്തിച്ച് ആളിച്ചിട്ട് എല്ലിയ കള്ളൻ മക മുറുക ഇത് സ്വന്തം വീടായിട്ട് കരുതിയാ മതി എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മീനാക്ഷിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം എല്ലാത്തിനും ഈ മുരുകണ്ണൻ ഉണ്ടാവും മഴ പെയ്തപ്പോ എല്ലാരും കരച്ചിലോടെ കരച്ചില് പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളും കൊണ്ട് ആശാൻ എങ്ങോട്ട് പാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മല്ലയ്ക്ക് എത്ര മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ആളൊന്നും അല്ല വലിയ വീടല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കണേ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാ മല്ലയ്ക്ക് സന്തോഷാവുള്ളൂ എന്ന് ഈ മനസ് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ നിന്റെ ആസനത്തിൽ നീ തന്നെ സുണ്ണാമ്പ സഹിച്ചാ മതി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ നന്നെ ഞാൻ മൂർഖാൻ കൊണ്ടിയാ നീനു ആ പെണ്ണിന് അവിടെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇവന് തുടങ്ങിയതാണ് കൃമികടി ഇവന്റെ ആസനത്തിൽ സുണ്ണാമ്പ് തന്നെ തേക്കണം അവരെ ഒരു ബാടക വീട് കണ്ട് അങ്ങോട് മാറ്റി ഓ ശരി ഓ ഓ അതെ ഈ നാട്ടിൽ എവിടെങ്കിലും വാടക വീട് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്ന തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലു ഇവിടെ അഹങ്കാര കട്ടാ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണം കൊമ്പുനോടു ഡ്രൈവിങ്ങിനേക്കാൾ നല്ലത് കുക്കിംഗ് എല്ലാം നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനല്ല ഈ ഗൗരിയ ഓ അത് നല്ല എല്ലാം ഭയങ്കര ഉപ്പ് ഏയ് എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ നാക്കല്ല എന്റെ നാക്ക് എന്റെ നാക്കല്ല നിന്റെ നാക്ക് മുച്ചോട്ട് തിന്നോട് അൻമാകാൻ ഓ ഈ ചമ്മന്തി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഉം ഈ കൊണ്ട് ഊട് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിലും മീനാസ് എല്ലാത്തിലും മുടിക്കുക കാണാനും മുടിക്കുക എന്നെ വേറെ ചില ഹുടികൾ കുട്ട് കൊബ്ബയില്ല അഹങ്കാരം കുട്ടി കൂടെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം കൂത്കൊള്ളി നീ എന്താടാ ഇതിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞു നിറഞ്ചാ മീനാക്ഷി മല്ലയ്യ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് കണ്ടാ മതി കേട്ടോ എന്തേ ഒടുക്കത്തെ ഗ്ലാമർ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്ക പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് രാത്രി കഥവിന്റെ കുറ്റിയിടല്ലേ 
மீனாட்சி மீனாட்சி எத்தனை அவன் எந்த பரஞ்சது பெங்குட்டி உள்ள வீடா இங்கன ரோந்து விட்டு நடந்த மற்றவர் எந்த விசாரிக்கும் வெறுதே சீத்த பேர் உண்டாக்க போய் கிடந்து உறங்க நமக்கு நேர வெளிக்கின்றது வரே സംസാരിക്ക രാത്രി മുഴുവൻ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് കാമുകി കാമുകമാര എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ഒന്ന് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങോ ഉറങ്ങണം പക്ഷേ അതിനും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏ എന്താ ഇത് ഇ എന്തി കാണിക്കുന്നേ അയ്യേ എന്താ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ഭരണനാട്ടം കളിപ്പിക്കാൻ പോണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ നിനക്ക് സീത പേര് ഉണ്ടാക്കും വാലി പുറത്തിന് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല നീ എളിന്തേരി നടന്നാൽ എനിക്ക് അറിയും അവൻ ആരെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോന്നു കാൽ ഇങ്ങനെ അനക്കല്ലേ ശബ്ദം കേൾക്കും നീ നടക്കുന്ന ശബ്ദവും കാൽ അനക്കുന്ന ശബ്ദവും എനിക്കറിയാൻ പറ്റും എളിന്തേറ്റ് നടന്നാൽ ഞാൻ മകനെ കൊള്ളും ഞാൻ കൊള്ളും കർണാടക നുറ താഴെ താക്കോലിട്ട് ഇറങ്ങിക്കാം എന്ത് കണ്ടാലും പൂട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം അച്ഛനോടും ഇവിടെ ഉള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം ഇതിനെ മൃഗാശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് കാണിക്കണം ഞാനുണ്ട് ആട് പശു ഒന്നും ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അത് ശരി പാതിരാത്രി പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുറി കയറാം ഇതിൽ ഏതാ ന്യായം എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാരോടും ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കേറിക്കോ കേറിക്കോ ഗോപാലാ എല്ലാം എടുത്തതേ ഈ വണ്ടിയിൽ വെച്ചോ ഇത് പാലും വണ്ടിയൊക്കെയാ ഡ്രൈവർ കൊള്ളാല്ല ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു ചില മുഖം മൂടി കഴിഞ്ഞു വീണു ഗോപാല നിന്റെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് നീ ഇന്നലെ ഉഴുന്നൂറൊക്കെ തോളിട്ടിരുന്നു നിന്റെ അപ്പം കൊണ്ടുവന്നോ തോളാ നീ എന്ത് കാണിച്ചാണിച്ചാണെന്നല്ലേ കാണിച്ചു നമ്മുടെ കട മുഴുവൻ പിരിക്കണം അവനെന്നെ പണ്ടൊരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് തല്ലിയിട്ടുള്ളതാ ചുമ്മാ അവന്റെ അമ്മക്കൊന്ന് വിളിച്ചേനി ഇപ്പൊ അതിന് കണക്കേർക്കാൻ പറ്റിയ സമയോ 
ഞാനത് മോലാളി പറഞ്ഞോളാം നിന്നെ ഞാൻ പറ്റിയ തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലാൻ പോവാ എന്നെ തിരിച്ചറിച്ചാല് മലയെ നിന്നെ കീറി കളയും അമ്മ കുറിച്ച നീ പാവങ്ങളെ തല്ലുവല്ലോടാ എന്നെ എത്ര വേണേ അമ്മ കുടിച്ചോ ഐശ്വര്യായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഈ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ ചതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട കവലി നീ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു തരാം ഓ എന്തോന്ന് ടെൻഷൻ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ കാട്ടാപ്പള്ളിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ് ആ ജോലി കിട്ടിയതെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോരാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഏതായി ചപ്രത്തലേ എന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മഹാ ചട്ടമ്പിയാണെങ്കിലും എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ ദശമൂലം വൈദ്യരാണോ ശിവനാണല്ല തല്ലിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദശമൂലാരിഷ്ടം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലർ അങ്ങനെ വിളിക്കും ഒരുത്തനെ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് അവന്റെ ദശ മുഴുവൻ ഒരു മൂല കിട്ടത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റ് ചിലർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിക്കാം തള്ളയ്ക്ക് വിളി ഒഴിച്ച് ദശമൂലത്തിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ അതെ കാട്ടാപ്പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉള്ളതാ അതുകൊണ്ട് കാട്ടാപ്പള്ളി കെട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ ഡോക്ടർ പെണ്ണിന് നേരെയും ചില പാക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കാവൽ പട്ടിയെ പോലെ എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ആരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല ദശമൂലം പോണം അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വന്ന അതെ എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ നേരെ ഒരു കണ്ണു വേണമെന്ന് മുതലാളി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ധൈര്യമായിട്ട് നടന്നോളൂ ചോര കണ്ട അറപ്പ് മാറിയവനാ ഞാൻ സെൻട്രൽ ജയിലെ എനിക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് പോലെയാ ഏത് കൊമ്പ വന്നാലും ആ കൊമ്പ് ഒടിച്ചു കളയും ഈ ദശമൂലൻ മല്ലയ്യ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ തമ്മില് നേരത്തെ അറിയൂലേ പിന്നെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ വീടും തോട്ടവും ബാങ്കിയത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള വീരകഥകളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ കാട്ടാപ്പിള്ളി ഇപ്പോ എന്നെ കെട്ടണമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ച അങ്ങ് നടക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ ആനുണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്ക് മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം പോലെ എല്ലാം നടക്കും ഒരെണ്ണം ജീപ്പിനകത്തും ഒരെണ്ണം പുറത്തും അഷ്ട സാഗൽ വാ നീ ഒരു കാതൽ മല്ലയ്യ തന്നടോ അപ്പൊ പോട്ടെ ും വന്ന എന്റെ ശവം കാണേണ്ടി വരും അതെ ഒന്ന് നിന്നേ അയാൾ എന്നെ കണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ കണ്ടോന്ന് കണ്ടല്ലേ ആ ഞങ്ങള് കാര്യവും പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പുറകെ നടന്ന് തന്റെ മുട്ടുകാല് തല്ലിയൊടിക്കുന്ന മല്ലയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞായിരിക്കുമല്ലേ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ അയാൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞതായിരിക്കും അയാൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്തിരിക്കും കുടുംബത്ത് കയറി വെട്ടി പറിച്ചിട്ടിട്ട് പോകും പിന്നെ നിങ്ങക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല പോരാ ഭയങ്കര ചിരിയങ്ങളെ കാരണല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പാ നല്ല അടുപ്പാ ഇനി വല്ല പ്രേമവും മറ്റാണോ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് പുറത്താരോടും പറയണ്ട ഇല്ല പുള്ളിക്കാരനോടും ഭയങ്കര പ്രേമാ ആ കാട്ടാപ്പിള്ളി കല്യാണം ഒഴിവ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കാട്ടാപ്പിള്ളിയെ തട്ടിക്കളയുന്ന മല്ലയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് മുതലാളി എങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയി പറയണ്ട ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ശിവനാണ് സത്യം ഈ രഹസ്യം ഞാൻ മുതലാളിയോട് പറയണമെന്ന് പലവട്ടം ആലോചിച്ചതാ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പം പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പം പറഞ്ഞാൽ മുതലാളി മല്ലയ്യോട് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലും മല്ലയ്യ മുതലാളിയെ തല്ലി കൊല്ലുകയും ചെയ്യും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മുതലാളി ആ ഡോക്ടറെ കെട്ടാൻ ചെല്ലും അപ്പോഴും മല്ലയ്യ മുതലാളിയെ തല്ലി കൊല്ലും എങ്ങനെ പോയാലും മുതലാളിക്ക് മരണം ഉറപ്പാണ് നീ കണ്ടോടാ മരണം ആർക്കാണെന്ന് വടക്കും മലയിൽ നാളെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ അപകടമുണ്ട് ഷേവ് ചെയ്യണം ഒരു ചായ മരണം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ പോകാവൂ കാര്യം കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു പോലീസും അത് വഴി വരില്ല ഇപ്പൊ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകണ്ട കാട്ടാപ്പിള്ളി വടക്കം മല നാളിറക്കിയിട്ടുണ്ട് കവലയിൽ വെച്ച് പരസ്യമായിട്ട് കൊല്ലാനാ പരിപാടി ഇത് 
തോട്ടത്തിലേക്കല്ല കവലയിലേക്കാ പോകുന്നത് എന്താ പോയാല് മതമിളകി ആന കുത്താൻ വന്നാലും നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിക്കുന്നവനാടോ ഈ നാഗേന്ദ്രൻ നിന്റെ വടക്കൻ മലക്കാരാണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തോറ്റോടിയെ കണ്ടില്ലേ നാണമില്ലടാ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ നാറിയ കളി കളിക്കാൻ ആണുങ്ങളാണ് നേരിട്ട് മുട്ടണം നേരിട്ട് തന്നെ മുട്ടാടാ ഇതിനെ നെഞ്ചിന് നേരെ എറിയെന്ന് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല നിർത്തിക്കോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബയറുകീരി കോടലി പോറത്ത് വന്ന് അതിനെ പട്ടി തീട്ടി നിൻകെ നൻപക്ക് ഗൊത്തില്ല കാട്ടുപുളി നായിന്റെ പട്ടി മോണ് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാ കാട്ടാപ്പള്ളി ഇത്രയും വളർത്തിയത് ഒതുക്കണമായിരുന്നു വളരെ മുമ്പേ ഒതുക്കണമായിരുന്നു അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ അവനെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ പോവാൻ പാടില്ല എന്റെ ശത്രു വേറെയാ എന്റെ അച്ഛനെ പതിനാറ് വെട്ടു വെട്ടിയിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ എന്റെ ആ ജന്മ ശത്രു വീരു അവനെ എനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടത് അവൻ ചതിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് മല്ലയ്ക്കറിയണ്ടേ ഒരിക്കൽ മസനകുടിയിലെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു
ഇവന് കന്നഡ മാത്രമേ അറിയൂ മലയാളം തീരെ അറിയില്ല ആരും പോലും ഇല്ലാത്തവനാ വീരുന്ന പേര് ഒരു മകനെ പോലെ തന്നെയാ അച്ഛൻ അവനെ കൊണ്ടു നടന്നത് ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാനും കരുതി പക്ഷേ അച്ഛനെ ആക്രമിച്ചവനെ ഒരിക്കൽ പോലീസ് പിടികൂടി അവനിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യമാ ഈ ഗ്രാമം അറിഞ്ഞത് വീരു അവന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സഹായിയെ പോലെ കടന്നുകൂടി വൻ കവർച്ച നടത്താനായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി ഇത് അറിഞ്ഞതോടെ എന്റെ അച്ഛനെയും കുറുപ്പച്ചനെയും ആക്രമിച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്ത് അവൻ ഓടി പക്ഷെ അവൻ ചെന്നു പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രിതനായ വടിവാള് വാസുന്റെ മുന്നിലാണ് രക്ഷപ്പെടാനാവാതെ കാട്ടിലൊളിച്ച വീരുവിന് അന്ന് രാത്രി പോലീസ് പിടികൂടി പിറ്റെന്ന് തെളിവെടുപ്പിനായി അവനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും അവൻ സമ്മതിച്ചു പണം മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ ഉണ്ണിത്താനെ വെട്ടിയത് നീ മുദ്ദ താനെ അതന്നെ ഞാൻ കേളുതു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് തൊണ്ടി മുതൽ കണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴി അവൻ പിന്നെയും ഒരു ചതി കാണിച്ചു പോലീസും നാട്ടുകാരും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവനെ പിടികൂടാനായില്ല അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് എന്നെങ്കിലും എന്നെ കൺമുന്നി കൊണ്ട് തരും അന്ന് എന്റെ അച്ഛനെ വെട്ടിയതുപോലെ അവനെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ദ്രോഹമാ ഈ കുടുംബത്തോളം ചെയ്തത് അവനെ മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യനെയാണ് അവൻ ജീവച്ചവും പോലെ കടത്തിയത് അവന്റെ ക്രൂരത നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ നോക്ക അന്നേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് കേട്ടില്ല ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചവരോട് ഇനി എന്ത് പറയാനാ ഇവനെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മല്ലയ്യക്കെതിരെ ഉടനെ കേസ് ചാർജ് വേണ്ട ഒരു നിയമത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട നാഗേന്ദ്രൻ ആക്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് കേസോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ജയിക്കണം ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ജയിക്കണം അവൻ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഡോക്ടറെങ്കിലും ഇവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ദേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഡോക്ടറാ ആ എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇറങ്ങട്ടെ സ്റ്റിച്ച് ഇടണം അതിനു മുൻപ് മരവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം വേണ്ട മരവിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും വേദനിക്കണം നല്ലതുപോലെ വേദനിക്കണം എങ്കിലേ എനിക്ക് അവനോടുള്ള പക വർദ്ധിക്കൂ എന്ത് പറ്റിയതാ മതം ഇളകിയ ആന വന്നപ്പോ നെഞ്ചും വിരിച്ചു നിന്നതാ അത് കുത്തിയേച്ചും പോയി അണ്ണവരെ ഒന്ന് കാണാൻ അതിനെന്താ വരൂ സംസാരിക്ക പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവൂ മറുപടിയൊക്കെ കണ്ണീര് കൊണ്ട നമുക്ക് നല്ല ഡോക്ടർമാരെ ചികിത്സിക്കാൻ ഇനി ബാക്കി ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറയണേ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം എന്റെ മനസ്സിലായ ഇത് നാണ വേറു അന്നവര് മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച വേറുവനാണ് എന്തിനാ വീണ്ടും വന്നത് അവശേഷിച്ച് ജീവൻ കൂടി എടുക്കാനോ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യനോട് എന്തിനു നീ ചതി ചെയ്തോ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ നാ ചെയ്തിട്ടില്ല നാ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇവർ ഭഗവാൻ മാതിരി ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം അമ്മയെങ്കിലും എന്നെ വിശ്വസിക്കണം നാ ആരെയും സാധിക്കില്ല ആരെയും സാധിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് 
ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ ಇವರನ್ನ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಅಣ್ಣವರೆ ಒಣ್ಣು ಪಾರಯು ನಾನಲ್ಲ ಒಣ್ಣು ಪಾರಯು ಎಂಡ್ ಮೋನೋ ನಾಟಕಾರಿ ವಾರಿ ನಿನ್ನ ಮುಂಬ ಈ ನಾಟಕ ಇದನ್ನ ಪೊಯ್ಕೊ ಇಲ್ಲೇಂಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪೋರು ಅಪಗಡತಿಲಾವು ಅಯ್ಯೋ ಎಂದ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಐಟ್ ಕಂಡಾ ಮದಿ ಎಂದೆಂಗಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋಳು ಕಾಣಬೋಳು ಒಕ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ചെയ്യുന്നದು ನಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ನಮಕ ನೋಕ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸಂಸಾರಿಚಪೋ ಅಚ್ಚನ ಎಂದೆಂಗಲೂ ತಿರುಚಿ ಬರಿಯನ್ ಶ್ರಮಿಚದಾಯಿರಕಂ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿದೊಂಡು ಬಲ್ಲದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂದು ಕಾಣು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರಮೋಹನೋಡ ಪರಯಂ ಹೋಗು ಬೇಡ ನಾನು ವಿಶ್ವಸ್ತೆ ಪೋಲೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಿಕಣವನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅರಿಯನ ಆಳ ಅಗತ ಸಂಸಾರಿಕನ್ ಕಳಿಯಾದ ಕೆಡಕಣ ಅಣ್ಣ ಮಳೆಯಾಳ ಅರಿಯಾದ ನನಗೆ ಎಂದು ಪರಣು ಎಂದು ಸೇಯಿದು ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಆರೇನ ಸಾಧಿಸು ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಅದೊಂದ ತನ್ನ ಚಂದ್ರಮೋಹನ ಒಂದು ಅರಿಯಂಡ ಅಂತ ಪರಣದು ಮಲ್ಲೆ ಎಂತ ಪರಣಪಳ ಅಚ್ಚನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾತಿನೂ ಅವಸರಂ ಬರು ಇಪ್ಪೋ ಒಂದಿನೂ ಹೋಗಂಡ ಪಾಂಬಿನೆಯ ನೀ ನೋವಿಚು ಬಿಟ್ಟದ ಸೂಚಿಚು ಎಲ್ಲಾತಿನೂ ಕಡಗ ಗೇರಿ ಕಣಕ ತೀರ್ಕುನ ಒಂದು ದಿವಸಂ ಬರು ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲಿ ಕಾಣು ಇಪ್ಪ ಬಯರ್ ಮಾತ್ರ ಕೀರಿಯೊಳ್ಳು ಬೇಗ ಪೊಯ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಬಾಲಿಚು ಗೀರು ಕಾಣ ನಮಕ ಗಾಡ ತಳನ್ನು ಕಡನೆ ಉಣ್ಣಿ ತಾನೆ ಮುನ್ನಿ ಜನ್ನು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂತೋ ಮಂತ್ರ ಚೊಲ್ಲಿಯದು ಉಣ್ಣಿ ತಾನ್ ಚಾಡಿ ಇಳಿತು ನಕ್ಕೆ ಕೇಟೆ ಹ್ಮ್ ಚಾಡಿ ಎಳ್ನೆಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಳಿ ರಣ್ ರೌಂಡ್ ಓಡಿ ಒಂದ ಪೋಡ ಕೂಡಿ ವನ್ನಾಲ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದಶಮೂಲಂ ದಾಮೂನು ಪರಣು ಕಾಣು ಉಣ್ಣಿತಾನ ಅದು ಕೇಟೊಂದ ಹೆಟ್ಟಿಂ ಕಾಣು ಇಪ್ಪ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ಕಾಟಾಪಿಳ್ಳಿ ಕೇಟು ಅವ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೇಟು ಅನ್ನ ಪೆಣ್ಣಿನ ವೇಂಡಿಯುಳ್ಳ ಯುದ್ಧಂ ಚರಿತ್ರಾದೀತ ಕಾಲ ಮೊದಲೇ ತೊಡಂಗಿದ ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕೇಲ್ ಎಂತಾನ ಸಂಭವಿಸದ ಈ ನಾಯಿಂಚ ಮೋನೆ ಇನ್ನ ಕೊನ್ನು ಕಳಾಯು ನೀ ಎಂತು ಪರಣಾಲ ಎಂತಾನ ಅಮೇರಿಕ ಪೋನ ಇಪ್ಪಟ ಅದಿ ಕಡ ಇಪ್ಪಟ ಅದು ಪೋಟಣ ಲಾಮು ಅಲ್ಲ ಬಿನ್ನ ಇವನೆ ಎಂತ ಸಾಯ್ ಪೊಂಡಾಕಿದ ಮೇಲಿ ನೀ ವಾಯನಶಾಲೆಯ ಪೊತ್ತೋ ವಾಯ್ಚೊಂಡಿರನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ಅಂಗು ಕುತ್ತಿ ಪೊಟ್ಟಿಕು ಓ ಎಂಡೆ ಕೈಲಿ ಅಸ್ ಮೋಡಲ್ ಕಾತಿ ಇಲ್ಲದಾಯ್ ಹೋಯ್ ಪಾಲಂಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಳಿಂಗಿ ತನ್ನೋಳು ಓಹೋ ನೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯರ ವೀಟಿಕೇರ ತಾಮಸಿಟು ಮಲ್ಲಯ್ಯರ ಮನಸಿಕೇರ ತಾಮಸಿಟು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಣಾಯ್ ಪೋಯಲೋ ಗೌರಿ ಚಿಲ ಮೊದಲಾಳಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗನೆ ಆ ಬರಮೂಳ್ಳೆ ವೀಟಿ ಲೊರು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಉಂಡೆಂಗಿಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಳಿಕಿನದ ವೇರೆ ಪೆಣ್ಣಿನಿ ಆಯಿರಿಕು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲೆ ಪೆಣ್ಣಿಲ್ಲ ಮಾಪನ್ನು ಬರೆಂಡ ಪಕೋ ಅಯ್ಯ ಓ ವೃತ್ತೆಟವನೆ ಉಮ್ಮ ಚಲಕಿನ ಚೆವಿಂ ಗಟ್ಟೂಡ ಕಣ್ಣು ಗಂಡೂಡ ಶಿವನೇ ಇದೆಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಕರೆ ಅವಡ ತಾಲ್ಕಾಲ ಮಲ್ಲೇ ಇದ ಅರಿಯಂಡ ಪಂಗಳೂಟಿ ಪಕೋ ಯೋಮರ ಒಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಪಕೋ ಸ್ತ್ರೀಗಳೇ ನಾನು ತಲ್ಲಾರಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಇದು போல ಚಿರಿಕನವಮಾರೆ ನಾನು ವೆರದೆ ಬಿಡಾರುಮಿಲ್ಲ ಪಾವಂ ಪೆಂಗ ಕಮಂಡ್ ಅಡಚಿಟ್ಟು ಚಿರಿಕನವಡಾ ಕಳ್ಳ ಕಳವಾ ಚಿರಿಕಡಾ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಂಗೆ ಚಿರಿಕಡಾ ಯಾ ನೆನಕಕ್ಕೆನೆ ಶರಿಕ ಅರಿಯಾನ್ ಬಡಿಲ್ಲ ಎಡಾ ನೀಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೈಲಿ ಅಧೋ ಲೋಕಮಾಯ ಧಾರಾವಿ ಧಾರಾವಿ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದುಂಡಾ ನಾನು ಕೇಟಿಟುಂಡೆ ಹೋಗಿಟುಂಡೆ ಎಂತಾಡಾ ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಪೋಂಬೆ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ನಾ ಇದುವರೆ ಹೋಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಲವೆಂಡ ಬಗಾ ಕೊಂಡು ವಾನು ಮರಾ ಇನಿ ವೇರ ಕಥೆ ಬರೆ ಆ ಕೈ ಇಂಗಡ್ತೆ ಊರು ರುಂಬ ಇನ ನಡನ 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 ಪೋಡಿಯ ಪದ ನಂಗಲಿ ಆನೆಡ ಊರುಂಬಿಂದೆ ಕಥೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರ್ಣಿಕಾ ಅಂಗನೆ ದೇಹತ್ತು ತೊಟ್ಟುಳ್ಳ ಕಥೆ ಬರಚಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಂಡ ಪಾವಂಗಳಾಣಂಗಿಲು 
പാലില് വെള്ളം ചേർത്ത് വെക്കുക വൈക്കോലും മറിച്ച് വെക്കുക ഇതൊക്കെയല്ലേ താൻ ചെയ്യുന്ന പണി എന്റെ ഈ അന്ന സത്യജ്ഞാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് ഒന്നും നീ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നടക്കുന്നവരാ ചതി കാണിക്കുന്നത് ഇവളെന്താ ഒരുമാതിരി വാവിടുത്ത പശുവിനെ പോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ വെണ്ണ കട്ട് വിറ്റത് എങ്ങാനും ഇവളെ അറിഞ്ഞ അതെ ആ വീട് പണി ഒന്ന് വേഗം തീർക്കാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാടക വീട് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഉടനെ അങ്ങ് മാറ്റണം എന്താ ദിടീന്നങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായിരിക്കാം ആറ് മുറുകണോ അവൻ ഇന്നെ എന്റെ സെല്ലേ ചെയ്തു എന്നെയല്ല മീനാക്ഷിയെ അതുവല്ല തമാശയാക്കി പറഞ്ഞത് കളിയും തമാശ ഒന്നും അവളുടെ അടുത്ത് വേണ്ട എനിക്കോ ചീത്ത പേരായി ഇനി അവൾ കൂടി ചീത്ത പേര് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണോ നിന്റെ ഒരു ചീത്ത പേര് ഉണ്ടായാൽ അത് കളയാതെ നോക്കേണ്ടത് നിന്റെ ജവാബ്ദാരി നന്തല്ല കളിയാക്കണ്ട മല്ലയ്ക്ക് നല്ല ചീത്ത പേരാ ആ ഡോക്ടർ പെണ്ണായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഈ നാട് മുഴുവനും പാട്ടാ പാട്ട് മാത്രമല്ല എന്റെ പാടി ഇറങ്ങിട്ടുണ്ട് സീട ഈ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോട്ടല്ലോ ഇവരത് എങ്ങനെ മണത്തറിഞ്ഞു നാനത് രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണല്ലോ ഇയാൾ അത്ര ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയായിരുന്നു ഒരു പാതിരായിക്ക് എന്റെ മുറി കയറി വന്നല്ലേ ഓഹോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്താ മല്ലയ്യ എന്താ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പാതിരാത്രി വെമ്പിള്ളേരെ മുറി കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവരറിയാതെ കയറി ചെല്ലണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീത്ത പേരാ എളുപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ചെന്നോളൂ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂല എന്റെ അനുഭവത്തിനാ ഞാൻ പറയണത് കുട്ടിയുടെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചു പോയി കാട്ടിയാനില്ലേ ഇരിങ്ങാല കുറച്ച് ജംഗ്ഷനിൽ പാലുറ്റി നടന്ന എന്നെ കെട്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാർ എല്ലാം പോയപ്പോ ജെട്ടി തോടില്ല ഞാൻ ആ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം അവരോട് പറയാൻ തന്നെ പോവാ നീ പോയി പറയടി കൊറേ നാളായാലോ നീ ഇത് പറഞ്ഞ് എന്നെ വേടിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ അന്ന് ഞാൻ വന്നത് ശരിക്കും നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനാ നീ പെട്ടെന്ന് എളുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് നീ രസപ്പെട്ടു ഇനി നിന്നെ രസപ്പെടില്ലടി ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബോധകെടുത്താനുള്ള സ്പ്രേയാണ് ഇത് അടിച്ചിട്ട് നിന്നെ നശിപ്പിക്കും മുന്ത ഹിന്ദ എന്നോട് നശിപ്പിക്കും അതെ മല്ലയെ സൂക്ഷിക്കണം പൂട്ടിയിട്ടതായണ പോലും വെരുവെച്ച ആളാ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ചുരിദാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അയാൾ അങ്ങനെ വിട്ട ശരിയായില്ലോ ഞാൻ വന്ന് കുട്ടിക്ക് കൂട്ടുകെടുക്കാം നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മീനാസി സെല്ല് ചെയ്യരുതെന്ന് നിനക്ക് നാച്ചിക്കാകില്ല ഓ മല്ല അത്ര നല്ല പിള്ളയൊന്നും ചമേണ്ട പാതിര അത്ര മുറി കയറി ചെന്നിട്ട് ബോധം കെടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതി പറയുന്നൊക്കെ ഞാനും കേട്ടു ഏതാ അത് നാനവളെ സുമ്നെ പട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് നിജവാകലോ ഷേവിങ് ക്രീമോ ഇത് പണി കാണിച്ചേ അയ്യോ ബോധങ്കിട് ബോധങ്കിട് ഇതടുത്ത ബോധങ്കിടും ബോധം കിടാനുള്ള സ്പ്രേ തന്നെ എന്റെ കല്യാണമാണ് ആദ്യത്തെ കുറി പെണ്ണിന്റെ അച്ഛന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്താ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഉത്സാഹം കാണിക്കാത്തത് കാരണം മാസവും തീയതിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി പത്തിനും പത്തരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നോ ഇനി ഒരു മാസമല്ലേ കിടക്കുന്നത് സ്ത്രീധനമായിട്ട് പൊന്നോ പണവോ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണ ചെലവ് പോലും ഞാനാണ് വഹിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ എന്തൊക്കെയായാലും ശരി അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വിചാരിക്കണ്ട അളിയന ആള് കൊള്ളാമല്ലോ കാശ് കടം വാങ്ങുമ്പോ ഈ നിക്കുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് എനിക്കൊരു വാക്ക് തന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ നിന്റെ പെങ്ങള് വലിയ ഡോക്ടറായപ്പോ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഹാ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മതിമയങ്ങി ഞാൻ അങ്ങ് കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് അതൊന്നും അല്ലടി ഇപ്പൊ ഇതെന്റെ ഒരു വാശിയാ നിന്റെ മാറ്റവനോട് ജയിക്കാനുള്ള വാശി കൊള്ളാം തന്നെ പോലെ ഒരു ക്രിമിനൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാ ആ കർണാടകാരന്റെ ബലത്തിൽ കിടന്ന് നെകിളിച്ചോണ്ടല്ലോ നിന്റെ കഴുത്തിനൊരിഞ്ഞോളും എന്റെ തീരുമാനം പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാറ്റിനും ജീവനോടെ കത്തിക്കും ഞാൻ എന്താല്ലേ 
അവനെ ശുഷ്കാന്തി കണ്ടമല്ലേ നാട്ടുകാര് പറയുന്ന കഥകളില്ല അറിയുന്നുണ്ടോ അതിനൊരു ക്ഷമ പറയാൻ കൂടിയാ ഞാൻ വന്നത് നാഗേന്ദ്രന്റെ കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ ചേട്ടൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞത് അത് മല്ലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നറിയാം മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ നാഗേന്ദ്രൻ തീയതി ഉറപ്പിച്ച് കല്യാണ കുറി വരെ അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നാട്ടുകാര് പറയുന്നതില് കാര്യമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ശരിയാവും ലക്ഷ്മിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എല്ലാം നടക്കും നിമ്തി ആഗ്രഹം ഞാനിങ്ങനെ നിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാര് ചില പരഭൂഷണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്താ അല്ല ചില നാരുകള് പറയാ ഞാൻ നിന്റെ വേലക്കാരനാണെന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ നടന്നോ അതിനെ തുറപ്പിച്ചു നോക്കണം നമുക്കൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ല കേറിക്കോ വേണ്ട ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന് എല്ലാം പഴയത് പോലെ തന്നെ ആയിക്കോളാം ഒരു പിണക്കം ഗൗരിക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും മല്ലയോട് പിണക്കോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്ര അടുത്ത് പോയിട്ടും ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ബ്രോക്കർ പണി ഞാൻ ചെയ്യാറുന്നില്ലേ കാറ്റാപ്പിളിയോട് പോകാൻ പറയാ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ നടത്തി തരും കുരവിയിടാൻ ഈ ഗൗരി ഉണ്ടാവും ഇല്ല മോളെ ഏടാ മാക്രി മൂർക്ക നീ എന്താ വിസാരിച്ചത് നല്ല പ്രായത്തിൽ മള്ളയെ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ സീത്ത പ്രായത്തില് പിന്നെ മള്ളയുടെ അടുത്ത് ആര് സഹായം ചോദിച്ചാലും മള്ളയെ കൊടുക്കും അത് ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും ഈ ഗൗരി ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും അല്ലാതെ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നീ വേണ്ടാതെ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ ഞാൻ അല്ല അടിപെച്ചു തരും അത്തായിത്ത മനസ്സിലായോടി തടി നല്ല ഗൗരി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച സത്യം പറയൂ മല്ലി ആ ഡോക്ടറെ കെട്ടാൻ പോണെന്ന് പറയുമ്പോ നിനക്കെന്താ ഇത്ര വെപ്രാളം ദേഷ്യവും അതുപോലെ അങ്ങേര് വന്നതിനെ ഈ വിശദീകരണമൊക്കെ തരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കെന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ട് മസ്റ്റ് പിടുത്തക്കാർ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പുറമേ ഗുസ്തി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ മണ്ടന്മാരും ഏട്ടനോ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ശരിയായി ആശാനൊന്ന് വേഗം വാ ആ മുരുകന് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്മനസ് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്കും ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാറായി എനിക്ക് അവനെ അത്ര പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു വായി നോക്കി മുരുകൻ ആൾ ഡീസന്റാ ബാപ്പാന്റെ ഭാര്യ കുട്ടികൾ എന്ത് വിളിക്കും ഉമ്മ ആണേ തന്നോളൂ ഏറ്റവും തോന്നുന്ന എന്തുവാണ് ആ ചെസ് കളിക്കുന്നോ ചീട്ടിടടാ ഓ ഉമ്മ തന്നില്ല അമ്മ നേതായാലും ഉമ്മ ചോദിച്ചതല്ലേ ചെന്ന് കൊടുക്കടാ എന്ത് രതിവകൃതമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇവന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കും നിനക്ക് ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ വൃത്തിയോട് പറയാൻ വല്ലവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വെള്ളം അടിച്ച് ചീട്ട് കളിക്കുന്നതിന് അത്ര വൃത്തിയായിട്ടില്ല തോന്നി മാസം കാണിച്ചിരുന്നു മറ്റേ വർത്താനം പറയുന്നു അടിച്ചെന്റെ മോന്നോടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളാകാൻ നോക്കല്ലേ മല്ലയെ കുപ്പിയിലാക്കി പത്ത് ലക്ഷം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഡെയിലി കുപ്പിയായിട്ട് വന്നേക്ക ഇനിയും വല്ല നക്കാ പിച്ചും കിട്ടും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയിക്കണം അല്ലാതെ ഭരിക്കാൻ വന്നോണ്ടല്ലോ അവനെ തൊട്ട കൊണ്ണുകളുണ്ട് ഓഹോ അപ്പൊ എന്നെക്കാളും വലുത് മല്ലേ കിയാളാണല്ലേ നൻകെ നീയോ അവനും ഒരു പോലെയാ 
ഈ വീടിന്റെ പഴയ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലാതെ എന്ത് ബന്ധം അല്ലെ ഈ ആളായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഞാനും ആരാ അല്ലേ പണ്ട് മസനകുടിയിൽ തോട്ടം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നപ്പോ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യത്തിന്റെ മോൻ അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ചെന്ദ്ര ഇത് മല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മീനാക്ഷിയുടെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓഹോ എന്നിട്ടാണ് നിന്നെ ന്യായം പറയുന്നത് മീനാക്ഷി സെല്ലി ചെയ്യരുത് നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാനകെട്ട മകൻ മറ്റുള്ള പെമ്പിളാരെ കണ്ടവലൊന്നുമല്ല അവളെ ഞാൻ കണ്ടതും അടുത്ത് പെരുമാറിയത് അതിപ്പോ അത്ര വലിയ തെറ്റായി പോയെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വെണ്ടരുത് കൊള്ളുന്ന മല്ലയ്യ ഞങ്ങൾ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കു വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിറങ്ങിക്കോളാം പോകേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല ഇബനാ ഇബൻ അല്ലെ ഞാൻ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം ഇനി പോകുള്ളത് മുറുക ബാടാന്നൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കരുത് നീ ഇങ്ങോട്ട് ബാരേതേ ബേട ഇനി എന്റെ പട്ടി വരും മല്ലേക്ക് ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആയല്ലോ തളർന്നിരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും ആയിക്കോ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോ ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ശല്യാവുന്നില്ല ആശാനെ ഈ വീൽ ചെയർ വാങ്ങിച്ച നേരം നന്നെങ്കിലും കാണിച്ചൂടായിരുന്നോ അവനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമല്ലേ അവൻ വരും ഇല്ലിഗേ വരും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വരും ഗൗരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ അല്ല നിന്റെ പട്ടി ബണ്ണില്ലേ പട്ടിയോ എനിക്ക് എവിടുന്ന പട്ടി എന്റെ പട്ടി ബരു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീ പോയത് അല്ല പോയ നാളത്തെ ചെക്ക് ആര് കൊടുക്കും അതിനല്ലട സ്വാമി ഉള്ളത് സ്വാമിക്ക് ഓഡിറ്ററെ കാണാൻ പോണ്ടേ ചെക്ക് കൊടുത്തു പോയാ പോരെ അല്ല തോട്ടത്തിലെ വിളവെടുപ്പ് നടക്കല്ലേ അതിന് പണികാരുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും അശാനെ വീൽ ചെയർ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ വാറണ്ടി ഉള്ളതാ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ നീ വന്നത് ഏതായാലും നന്നായി നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനിരിക്കുകയാണ് ചിന്ദ്രമോഹൻ മീനാക്ഷിക്ക് ഒരു ആലോചന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യേ ഫുൾ ടൈം കള്ളുടിച്ചു അയാളോ ദേ അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളും കള്ളുടിയനായിരിക്കും നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട ചെറുക്കനാവക ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല ചെറുക്കനുടെ ചുറ്റുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മീനാക്ഷി ചെറുക്കനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങളത് ഉറപ്പിച്ചു ഇനി മേല നീ മീനാസി ആവശ്യമില്ലാതെ സെല്ല് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഏടാ ചിന്തിരമോഹനെ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന വേറെ ആരുമല്ലടാ നിന്റെ ആട ഡാബ നാൻ മകനെ അല്ലും ഈ ചന്ദ്രമോഹൻ ആള് നല്ലവനെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഗൗരിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത് നടക്കൂ മതി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടത്താലോ ദേ അവിടുത്തെ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ബലം പിടിക്കല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റിയ സമയം ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം ആശാനോടും മുരുവനോടും പറയാൻ പോവാ അവര് പിന്നെ മല്ലയായിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ ഏ പറയട്ടെ ഈ മൗനം ഞാൻ സമ്മതമായിട്ടെടുത്തോട്ടെ അല്ല മല്ലയോട് പറയാനുള്ള സമ്മതം ഈ പ്രായത്തിൽ ഇനി കല്യാണം അതിന് ഗൗരിക്ക് അത്ര പ്രായമായിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈമന്റെ കാര്യം നടക്കട്ടെ എനിക്കിനി അങ്ങനെയുള്ള ആശകൾ ഏനും ഇല്ല ചുമ്മാ ചാടാണിക്കല്ലേ ഇപ്പ തന്നെ ലേറ്റാ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം അതെല്ലാം ശരിയാകുന്നില്ല ഓ അത് ശരി അപ്പോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതി ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഓടിച്ചോട് കാത്തെ പിന്നെ എന്താ സമ്മതിച്ചാല് ഞാനത് പറയണോ ഞാനത് മുറുക വേണ്ട മക്കള് നന്നായി കാണണമെന്നുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ ദുരാഗ്രഹം കൊണ്ട് ആലോചിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അർഹതയില്ലാത്ത എനിക്ക് അനാസാനെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും എന്നെ വെറുക്കും ആസാനും ഗൗരിയും എല്ലാരും അതുകൊണ്ടാ മല്ലയെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തറിയാനാ എടാ നീ അറിയാത്ത ഒരാൾ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഈ ആസാൻ അറിയാം അതാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആസാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും ആസാന്റെ മകൾക്ക് പറ്റിയ ആളാണോ ഞാൻ എന്ന് മല്ലയ്യ പറയുന്നതൊന്നും എന്നെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പണ്ട് കുറെ കാലം മുമ്പ് നാട്ടുകാരുടെ പണവും കത്കൊണ്ടു പോയ ആസാനെ ഈ ഗതിയിലാക്കിയ ഒരു കള്ള ഹുടുകനെ ആസാൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഹുടുക പണ കത്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ ആസാൻ എന്നെ തടഞ്ഞത് പക്ഷേ ശരിക്ക് നടന്നത്
അപ്പൊ മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതാര ചെയ്തത് എനിക്കറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണോ അവരോട് പകര ചോദിക്കണോ അല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ കണ്ണിലും നാറിപ്പ് കള്ളാണ് സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച മനസ്സിനെ പറ്റിയ സാധ്യത മറ്റാരെയോ രക്ഷിക്കാൻ അന്ന് കുറ്റം വീരുവിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറുപ്പച്ചനോട് ഞാൻ പല ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടും വീരുവിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആ സത്യം അറിയാവുന്നത് മിണ്ടാമയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഉണ്ണിത്താരാണ് ഇനി ആ സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ ഉണ്ണിത്താൻ സംസാരിക്കണം എങ്കിലേ പഴയ പേരു തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കൂ ഒരു തെറ്റ് ഒരേ ഒരു തെറ്റ് അത് മാത്രമാ ചെയ്തു അത് ഹാസനോടാ എനിക്ക് രസവരാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ ചെയ്തു എല്ലാ ചട്ടമ്പികളുടെയും അവസാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേവലാതിയേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടുമെങ്കിൽ പഴയതെല്ലാം മറക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ചവിട്ടി നിർത്തിക്കോ വെറുതെ എന്റെ ഭാര്യ കൊണ്ട് വെള്ള സാരി ഓടിപ്പിക്കണ്ട എന്താ മുതലാളി എനിക്ക് കുറച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചോ ശരി വണ്ടി എടുക്കട അതല്ലാന്ന് നമുക്ക് രണ്ടു പേർ കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് മുതലാളി വന്നേ മല്ലയുടെ ബംഗ്ലാവിൽ ചില കല്യാണ ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നതായി എനിക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആശാന്റെ പെൺമക്കളെ മല്ലയും മുരുകനും ചേർന്ന് പടലിയോടെ കെട്ടാൻ പോണത്രേ അതിലൊരു ചതിയില്ലേ എന്ത് ചതി അപ്പൊ മുതലാളിയുടെ ഡോക്ടർ പെണ്ണിനെ ആ മല്ലയ്യ കെട്ടില്ല ഓഹോ അപ്പൊ നീ മല്ലയ്യയുടെ ഭാഗത്താണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മല്ലയ്യും ഡോക്ടർ പെണ്ണും തമ്മിൽ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച ഹൃദയങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് പല തൊഴിലാളികളും കണ്ടതാ എന്നിട്ടിപ്പം മറ്റവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു ചട്ടമ്പി നാടകമല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് നാടകം വേണമെങ്കിലും കളിക്കട്ട നമുക്ക് കാണാം നാടകം കളിക്ക അവനാര് എൻ എൻ പിള്ളേ ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട് മുതലാളി അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോർത്തിയേ പറ്റു അതിന് എന്റെ ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിയിൽ ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും മല്ലയുടെ ആളായി മാറി അവരുടെ കൂടെ നടന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തണം അതിന് പറ്റിയ ആള് ഞാൻ തന്നെയാ പക്ഷേ ഞാൻ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത ആളാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും മുതലാളിയും തമ്മിൽ തെറ്റി എന്ന് ആൾക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അതെങ്ങനെ ഞാനും മുതലാളിയും കൂടി നിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് ഇപ്പൊ പരസ്യമായി തല്ലാൻ പോകും തല്ലാനോ അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ചിലപ്പോ നോവും നീ പറഞ്ഞ ഐഡിയ നല്ലതാടാ തന്നെ മുതലാളി അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങി വേണ്ട മേലിൽ നിന്റെ മുതലാളികൾ മുന്നിൽ കണ്ടുപോയിരുന്നു മല്ലയ്ക്ക് സ്തുതി പറഞ്ഞവന് മല്ലയുടെ കൂടെ പൊക്കോണം ഇനി എന്റെ കരുത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ മല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കൂടാ കാട്ടാപ്പള്ളി ഇനി അവിടെ വരെ എങ്ങനെ നടന്നെത്തൂ എന്തോ ഇത്രയും കാലം കാട്ടാപ്പള്ളിയുടെ കൂടെ ആണെന്നിട്ട് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയറി വന്നേ പൊക്കണം ഞാൻ പോവൂല നിന്നോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോവൂലെന്നല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഗുണ്ട തല്ലുന്നതിനൊക്കെ ഒരു അതിലുണ്ട് ഇതല്ല പഞ്ചായത്ത് പട്ടികൾക്ക് എല്ലാം കഷ്ണം കിട്ടിയമാരി ഒരുമിച്ചല്ലേ കടിച്ചു പറിക്കുന്നത് നാണമില്ലടാ നിനക്കൊക്കെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ എനിക്ക് അത്രയും കുറച്ചടി ഉണ്ടാ മതിയല്ലോ മലയാ ഞാൻ പോകണേ എല്ലാരും കൈവച്ചല്ലോ ഇനി ആർക്കും പരാതിയില്ലല്ലോ 
ഇതൊരു ആര് മറ്റേടത്ത് ഐഡിയ ആയിപ്പോയി അവിടുന്നും കിട്ടി ഇവിടുന്നും കിട്ടി ഇനി മരിച്ചാൽ ഐഡിയ പറയില്ലേ അവന ആ നാഗേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതായിരിക്കും നമ്മ രഹസ്യങ്ങൾ സോർത്ത ചില സമയത്ത് സിത്തിയേക്കാൾ ബലനാണ് ബുദ്ധി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നിനി വയ്യ നാളെ വന്ന് ബാക്കി വാങ്ങിച്ചോളാം ഇങ്ങ് വാ പറയട്ടെ എന്നെ തല്ലാനല്ലാന്ന് സത്യം ചെയ്ത ഞാൻ വരാം ശിവനെ കൊണ്ടാണ് നീ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിക്കുമോ അയ്യോ ഞാൻ മര്യാദക്ക് നിക്കുന്നു പക്ഷെ അടികൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാ സത്യം ആ കാട്ടുപുളിയ സെറിയാക്കൻ ഞങ്ങൾ പലതും ആലോചിക്കും അതൊന്നും ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ആരും അറിയില്ല മല്ലയ്യ അയാള് പറയുന്നു ഉടനെ എങ്ങും പറ്റിയ മുഹൂർത്തമില്ലെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കത്ത് കേൾച്ചൊരു വരട്ട് തരട്ടിയപ്പോ ഒരു ഉഗ്ര മുഹൂർത്തം അതിനെ കുറിച്ച് വന്നു അപ്പൊ കല്യാണത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഈ മല്ലയ്യ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ കല്യാണ പെണ്ണെ അതാ ഓർത്ത് പറയണ്ട ഇല്ല കാട്ടാപ്പള്ളി കെട്ടാൻ വന്ന ഡോക്ടർ വേണ്ട മുഴുനീളെ പട്ടുനൊറിഞ്ഞ് താഴെ ചെമ്പാടം മുക്കുറ്റി ചാന്തണി ാണൊരു പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വേഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടുത്ത തുണിയാൽ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് അവൻ നിന്റെ കളത്തില് താലി കെട്ടില്ല ധൈര്യമാക്കിരോ സാറി നാഗേന്ദ്രൻ ആടെ ആക്രമണിനെ കല്യാണം കട്ടാൻ പോണു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമല്ലയ്യ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചെയ്തു നാഗേന്ദ്രന്റെ എല്ലാ കാറിലും ഞാൻ ബോംബ് വെച്ചു പത്തര മണിക്ക് പോട്ടു നന്നായി നിൻകെ നൻപക്ക ഗൊത്തില്ല നൻ ഹന്തി മകനെ ബോംബ് വച്ചത് മാത്രമല്ല 
കന്നടയിൽ എന്തോ ഗൊത്താരാണ് പ്ലാൻ ശിവനെ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പെങ്ങാനും ബോംബ് പൊട്ടിയ മുതലാളിയുടെ ഇറച്ചി കഷ്ണം കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോവേ ഉള്ളു മാറുകാളെ ദയാക്കന്മാരെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള വെറുതും കൊണ്ടുപോണം തലയിലേക്ക് ചാടല്ലടാ ഇപ്പൊ പൊട്ടു മുതലാളി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചാടാൻ വേണ്ടി വല്ലയും വരുന്നുണ്ട് വേഗം പത്ര കഴിഞ്ഞ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് കറാം കൊല്ലുവിടാം എന്ന് ഞാൻ ഏ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടി കാട്ടാപ്പിള്ളിയുടെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കർണാടകയിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും മുങ്ങിയിരിക്കണത് അല്ല നാവ് എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഞെട്ടല് മാറിയിട്ടില്ല വൈദ്യരെ വെള്ളത്തില് ഞാൻ മുങ്ങിയതിനു ശേഷം അമ്പലക്കുളത്തിൽ ആന ഇറങ്ങിയത് പോലെ കാട്ടാപ്പള്ളി വെള്ളം ഒന്ന് കലക്കി മറിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴും ആന എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ശിവനെ എന്നെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വെട്ടിക്കൊല്ലാനും അയാൾ ഓർഡർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോകുന്നവനൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്നാലും വെറുതെ ചോദിക്ക ഈ കോയമ്പത്തൂർക്കുള്ള ബസ് പോയാലും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വാസുവിന്റെ മക്കളുടെ കാര്യ ആ കഷ്ടത്തിലായത് മല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്രയും നാൾ കേട്ടതൊക്കെ വെറും കെട്ടുകഥകളാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം അവന്മാർ തകർത്തത് പറയടാ എവിടേക്കാ നിന്റെ മല്ലയ്യ അവളെയും കൊണ്ട് പോയത് എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ ശവം കാണാൻ അവൻ വരുമോ അവനൊന്നും ചെയ്യരുത് അവൻ അറിയില്ല മല്ലയ്യ നമ്മളെയല്ല ഒരുപോലെ ചതിച്ചവനാ പണ്ട് അവൻ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ മല്ലയ്യ ഒന്നുമല്ല പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പണവും മൂട്ടിച്ചൊല്ലു പോയ വീരുവ സത്യാണോ ശനി നാഗേന്ദ്ര ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ശത്രുതയില്ല പക്ഷെ ഒരവകാശം ഒരവകാശം നീ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം അവനെ കൊല്ലാനുള്ള അവകാശം എന്റെ ശത്രുവിനെ നിനക്ക് വിട്ടുതരാനോ പോടാ നീ കാഴ്ചക്കാരനായിക്കോ കണക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് തീർക്കണം ജീവൻ പോകുമ്പോഴുള്ള അവന്റെ പെടച്ചിൽ കണ്ട് നീ രസിച്ചോ ഇനി അവൻ രക്ഷപ്പെടില്ല ഏത് മാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും ഈ നാഗേന്ദ്രൻ അവനെ പൊക്കിയിരിക്കും പോടാ മല്ലയ്യോട് ലക്ഷ്മി എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായമില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ ചെന്ന എന്റെ മകനെ അയാള് ഇനി ഇവിടെ വന്നെങ്ങാനും വേറല്ല അബൻ ആവശ്യ എന്നെ ഞാൻ അബന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോണത് അച്ഛന വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് മല്ലയ്യ ഇവനെ ആ നാഗേന്ദ്രൻ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആ പഠിക്കാത്തോട്ട് പോലും അവൻ എന്നെ കയറ്റിയില്ല അവന്റെ അച്ഛനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രതിപകാരം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാർ ബണ്ട് എനിക്കും ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പാകരമായ ഒരു ചെറിയ സഹായം അതിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് പിന്നെന്താ എന്റെ ജീവിതമല്ലാതെ ആയത് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു കള്ളനാ എല്ലാ സത്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇഷ്ടകാലമായുള്ള സാറേ ഇനിയെങ്കിലും പറയൂ 
മസനഗുടിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ണിത്താനെ ആക്രമിച്ചവനെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ ചെയ്തത് അവൻ വീരുവിന്റെ പേരല്ല പറഞ്ഞത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉണ്ണിത്താനോട് കൂറുള്ള ഏതോ പോലീസുകാരൻ ആ സത്യം ഉണ്ണിത്താനെ അറിയിച്ചു കൂടെ നടന്നിട്ട് ചതിക്കായിരുന്നില്ല കാട്ടാപ്പിള്ളി കുറുപ്പച്ചന്റെ മകൻ നാഗേന്ദ്രന് ഉണ്ണിത്താനെ വെട്ടിയത് മകനെ രക്ഷിക്കാൻ അന്ന് തന്നെ കുറുപ്പച്ചൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു പിറ്റേന്ന് തെളിവെടുപ്പിനായി നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വാങ്ങിച്ച പണത്തിന്റെ നന്ദി എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വന്നു പണം മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ ഉണ്ണിത്താനെ വെട്ടിയത് നീ മുഗ്ധ തന്നെ അത് തന്നെ നാം കേളുതു ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ അല്ലേ ആ പണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ദുഡ്കൊട്ടുത് ഉണ്ണിത്താ താനെ ആ കുറുപ്പച്ചന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാ ആ പണം ചെന്നെത്തിയത് പക്ഷെ തൊണ്ടി മുതലുമായി നീ കടന്നു കളഞ്ഞു എന്നാ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് ആളുകൾ കൽക്കി ഒന്നും നിന്നോട് മറ്റൊരു രീതി ചോദിച്ചു നിന്റെ തലയിൽ ആ കുറ്റം ചാർത്തിയത് ഞാൻ തന്നെയാ ഈ സത്യം ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് ഈ കേസിൽ ഇദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് ഉണ്ണിത്താനെ വെട്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ പണവുമായിട്ട് മുങ്ങി നാണല്ലോ ആരോപണം തെറ്റും മരട അറ്റംപ്റ്റുമാണ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സാറിന് അറിയാമല്ലോ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ തരമില്ല മല്ലയ്യോട് ഒന്ന് സഹകരിക്കാൻ പറയണം മല്ലയ്യ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകുന്ന അപകടമാ നാട്ടുകാർ ആകെ വയലന്റ് ആയിരിക്ക ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെയാണ് സേഫ് നാളെ നമുക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം എടുക്കാം എല്ലാം നിയമപരമായി തന്നെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാം എന്റെ മൊഴി കോടതിയിൽ സോളിഡ് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ മല്ലയ്യക്ക് തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നടക്കാം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ നാഗേന്ദ്ര സാറേ ഇനി കഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ തപ്പി നടക്കണ്ട ആള് തീ താനെ ഇങ്ങ് കൂട്ടി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിങ്ങ് വന്ന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവനെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കാം സൽക്കാരൻ നിനക്ക് നാൻ തരാമടനായിന്റെ പാക്കി നിനക്ക് നൻപക ഗൊത്തില്ല അന്തിമവനെ നടന്നതെല്ലാം നീ കോടതി പറയുമല്ലേ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകേണ്ട കൃഷ്ണദാസ് ഇന്നലെ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു ഇനി ഇവൻ എങ്ങനെ സത്യം തെളിയിക്കുന്ന എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്റെ റോൾ തീർന്നു കണക്കുകളൊക്കെ വേഗം തീർത്തണം അതിവിടെ വെച്ച് വേണ്ട നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു തരിമ്പ് ജീവൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവനെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ അവര് നോക്കിക്കൊള്ളും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചവനെ ജനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു അതായിരിക്കണം നാളത്തെ വാർത്ത 
അല്ലാതെ ഇവനൊക്കെ ജയിലിൽ പോയ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി പോരും ഇതാവുമ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്നേക്കുമായ അന്ത്യം കൊണ്ടിയെന്ന് ഇറക്കുവനെ ഭ്രാന്തളകിയ ജനത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മളെ ചതിച്ചുണ്ടാക്കുക ഇതല്ല അവന്റേതായി ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെട്ടി നിർത്താല ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നാഗേന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്താ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നീ കള്ളനാ മകളെ കെട്ടിക്കാനും വീട് പണിയാനും സ്വരു കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ പണം മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയ കള്ളൻ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയല്ലോ ഗോപാല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സത്യം അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഉണ്ണിത്താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഉണ്ണിത്താൻ സംസാരിക്കണം ഇനി നീ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഇവരാരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വിരൽ അനിക്കിയാ മതി ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയെ തല്ലി കൊല്ലുന്നത് പോലെ നിന്നെ ഇവർ കൊല്ലും പക്ഷെ നിന്നെ എനിക്ക് വേണം ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് രസപ്പെടണ്ട ഇവർ മുന്നിൽ വെച്ച് നിനഗുണ്ണമതി ഞാൻ അച്ഛനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യനെ വെട്ടിയതിന് ഈ നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ എന്നെ കള്ളനാക്കിയതിന് നിന്നെ കൊള്ളണം നായിന്റെ പട്ടി പട്ടി മോണ് വേണ്ട ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരശേഷി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഇനി ആ പ്രതീക്ഷ വേണ്ട ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഇനി മല്ലയ്യ പറഞ്ഞൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലണ അവനെ ഉണ്ണിത്താനെ വെച്ചത് മല്ലയല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന പണിക്കരാ ഞാനോ ആ താൻ തന്നെ ദേ തോന്നിയാസം പറയരുത് ഒരു തോന്നിയാസമില്ല ഉണ്ണിത്താൻ സംസാരിക്കാൻ ചെയ്ത് ദേ ഞങ്ങളത് കേൾക്കാൻ ചെയ്ത് അതെ ഞാനാരെയും കുത്തിട്ട് വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ണിത്താൻ വെളിവില്ലാതെ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരിക്കും അയ്യോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഉണ്ണിത്താനെ വിട്ടിയത് ഈ നായേന്ദ്ര മുതലാളിയാ 
ഈ നാഗേന്ദ്ര മുതലാളി വിട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതാ എന്റെ മക്കളാണ് സത്യം പരമുതലാളി പരമടങ്ങി ആന കുത്താൻ വന്നാലും നെഞ്ചും പിരിച്ച് നേരിടണമെന്നല്ലേ മുതലാളിയാണ് വെട്ടിയതെന്ന് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് നിന്ന് പറ ഇനി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്നില്ല രക്ഷയില്ല മുതലാളി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ നാട്ടുകാരെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കലടാ പട്ടി മോന് മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കൂടെ കാണും എന്നെ കൈ വിടരുത് മല്ലയുടെ കൂടെ ഇനി ഞങ്ങളുണ്ടാ പൊക്കടാ ശിവന് നടകാളെ അത് ശരി നമുക്ക് പണിയും തന്നിട്ട് മല്ലയ്യ കുടുംബാസൂത്രണങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങോട്ടാ നിന്റെ നന്മക്ക് ഗൊത്തില്ല നന്മകനെ ഗൊത്തലക്ക് നിർത്തിച്ചില്ലേ ഹലോ ഞാൻ താഴെ പാറക്കുളത്തിലോ ചാനാ 